Cara, eu, eu detestava as histórias do Gangrena. Eu, eu sou fã de rock, de banda de rock. Eu não quero saber de historinha, eu quero saber da banda. Não interessa se o cara vomitou no colo do fulano, se o cara botou a cabeça pra fora no ônibus. Essas histórias do Gangrena eu não gosto. Nunca gostei disso. Eu acho que isso ajudou a acabar com a banda. Temos que agradar o público, foda-se, o Gangrena não era isso. O Gangrena não, não queria saber de, porra, vamos chegar e vamos fazer o que tem que fazer. Se agradar, agradou. Quem tomou canja, ou quem tomou galinha, ou quem tomou o que na cara, a cachaça, ou a porra toda, que nego acha o som uma merda, foda-se, a gente tá aqui. Né? Tudo que é cartilha de como fazer uma banda de sucesso, é... a gente... Simplesmente fazer o contrário. O que a gente vai fazer para destruir a banda hoje? Craquete. Opa! Ação. <risos> Acho que o rock alternativo no Rio, independente, sempre foi difícil. Nunca foi fácil fazer rock no Rio. A cena dos anos 90, tipo, no início ali, final dos 80, começo dos 90, no Rio de Janeiro era problemática. Underground era festa junina, underground era quermesse. Só queria encher a cara de cachaça, escutar metal, ser subversivo e perturbar o sistema, essas porra toda aí, coisa de vagabundo, maconheiro, que não tem mais o que fazer. Uma coisa legal dos anos 90 no Rio foi isso, né? Que tinham várias bandas de estilos diferentes tocando juntas. Que eram as bandas de rock entenderem que estavam no mesmo barco e que elas tinham mais a é que se unir, unir mesmo e, e tocarem juntas, dividir palco, dividir instrumento, organizar show junto. Só tinha maluco, na boa. Porque as bandas, uma não tinha nada a ver com a outra. E isso sempre é bom, né? Assim, sempre citando, por exemplo, Sibdib, cena New Wave. Você, quando a, o Sibdib começou, as bandas não eram todas iguais, né? A Mone já era totalmente diferente do Televisão, como muito diferente do Talking Heads. Isso que faz uma cena, né? Cara, o que que rolava no Rio? Cara, tinha, tinha umas bandas toscas pra caralho de hardcore. E assim, de ser ruim mesmo, a temática era, era fraca, o... não era bom. Era um momento... É carente de, de manifestação né, cultural, as pessoas cantavam muito em inglês, as bandas. A cena dos anos 90 no Rio se deu toda em torno do garagem, porque o Silvio Voador que revelou o rock dos anos 80, ele meio que deu uma arrefecida porque virou uma coisa maior, passou a brigar vários gêneros, vários artistas, os menores mesmo, embora ainda tivesse sua vez no circo, eles apareciam no garagem, no garagem qualquer pessoa tocava. O sonho de toda a banda era tocar no Silvio Voador. Mas a realidade era o garagem. O garagem era a oportunidade da molecada sair, ter um palco, luz, um som e ter uma estrutura de show, subir realmente num palco e tocar. Não é porque a gente tá na frente do garagem, não, entendeu? O garagem é a história disso tudo. A coisa era tudo totalmente pequena, era muito verdade. Tipo... Se não tava acontecendo o show em algum lugar, estaria acontecendo no garagem. É, o garagem era, o garagem era pra, pra música como, sei lá, a maconha da carreira das drogas. Né? E o Fábio, né? que, era, que é, era o condutor da casa e, e ainda é, ajudava as bandas, ele colocava, mesmo que não desse público, o Fábio foi um cara que teve muito carinho com todas as bandas que tocaram lá, independente da importância delas, entendeu? O Fábio, apesar de ter a fama de, desse velho guardião do heavy metal, ele abria espaço para todo mundo. Take on. O garage ele tinha, sempre exerceu um poder muito grande sobre mim, porque além de eu pintar o garagem de preto, eu cheguei ao limite de pintar o teto de preto e o chão de preto. O chão do garagem era preto, então tudo era preto, meio dia, e aonde tivesse um raio de luz, eu ia lá no dia seguinte, esperava o raio de luz aparecer para mim botar estopa e tampar. Então não se sabia se era meio dia ou meia noite dentro do garagem. O entorno era, o entorno era bem agradável, sabe? Era... Era esse tipo de coisa, era, era mendigo, puta, traficante, entendeu? E tinha a Vila Mimosa ali atrás, o pessoal já emendava, já ia se divertir lá nas imundícias lá, entendeu? Mas você às vezes entrava duro pra ver certas palavras, sem dinheiro, 
Só que eu já comi mulher aí dentro, que é bom. É verdade, eu tô em cima do palco ainda por cima. Você chegava lá um dia, você tinha punk, você chegava outro dia, você tinha metal, de repente você chegava e tinha um som mais alternativo possível. Na nossa época a gente estava muito entediado com o lugar comum, então a gente, a gente ouvia uma banda que saía um pouco do, do, do estereótipo da banda de rock, um já contava para o outro, não, tem a banda legal que vai tocar no garagem e tal, não sei o que, vamos embora. Eu lembro que eu ia para o garagem todo dia e a gente... Aquela época tinha show bom, qualquer barulho era bom também, né? Queria ver uma guitarra alta e fazer um pouco e pular do palco, né? A gente tinha um problema muito grande, porque não tinha banda no Rio de Janeiro. Ou pelo menos as bandas que existiam não sabiam da existência do garagem. Então várias vezes eu procurava ir ver uma banda tocar em algum lugar e convidar elas para vir. Esse foi o caso do Gangrena. Mas eu me lembro que eu vi e falei, porra, cara, tem uma banda maluca aí, cara, que mexe com negócio de macumba, coisa e tal, e meio que virou um folclore, assim. Assim que eu, quando eu conheci a Gangrena, eu achei uma merda do caralho. Eu falei, se essa banda não presta, mas é uma ideia muito boa. Eu lembro que quando eu entrei, eu vi aqueles caras com aquelas roupas, tipo metal, com aquelas roupas de, de macumba, assim, ah, uns pombagiros alguns e umas velas no palco. Eu falei, caraca. A relação do garagem com o Gangrena ela é muito grande, muito próxima, porque foi, na minha concepção, foi a primeira banda que começou a trazer público com o garagem e, e criar no Rio de Janeiro uma notoriedade que, de bandas que até então não houve. É que nessa época, anos 80, anos 90, eventualmente alguma dessas bandas podia escapar para o mainstream, sendo contratada por uma grande gravadora e fazer um sucesso, sei lá. Um dia a gente, o Cid com a Paraty Azul, dele, que ficava pegando todo mundo na Zona Oeste Inferno, na Paraty. Vamos pro Circo Voador ver um show do Rato de Porão. Pra mim, assim, foi uma experiência transcendental. Mas o primeiro show do Rato de Porão que eu vi na minha vida, que, aliás, foi a primeira banda de esporro também que eu ouvi na minha vida. Caralho, quando eu vi aquilo ali, foi a hora que eu virei pro Cid e falei assim, nós dois, de frente palco, falou, caramba, Cid, um dia a gente vai fazer uma banda que ainda vai tocar no Circo Voador e vai abrir pro Rato de Porão. Eu sou vizinha do Cid e uma, um dia teve uma grande briga, eu e meu marido, porque eu tinha as crianças, de, pique, tenho as crianças pequenas e eu queria botar para dormir e o marido brigando e eu não conseguia botar para dormir porque era um tremando de, um bagu, de uma bagunça, era bateria para um lado, gritando para o outro. cara falando sobre gangrena gasosa no programa do Goulart de Andrade. Isso, comando da madrugada. Comando da madrugada. Que a gente cara... via pra tocar punheta que a mulher ficava pelada. Né? Vem comigo! <risos> aí o cara apareceu com a perna toda fodida. Aí o. Eu... Um presuntado. Que isso, meu filho? Gangrena gasosa. Porra. Isso é um nome de banda perfeito. É. Eu tava meio errado, porque durante muito tempo ninguém falava gangrena gasosa direito. Grenguena, gangrena, grangrena. Aí pintou essa ideia de fazer umas letras com temática de macumba. E, pô, eu pensei assim, caraca aí, ó. Isso é realmente uma boa ideia. I first heard about Gangrena Gasosa at uh, Echo 92, I believe. And uh, I, I think maybe whoever gave it to me uh, might have known that I had become a little bit hip to Macumba and Macumba music because I was in Sao Paulo a few days earlier and the people from Jatos de Parau and uh, maybe one of the Sepultura guys took me to a Macumba store with all the supplies and I was more interested in the records and the vinyl but I, I only bought three or four which had really good art on them because they told me they all sounded the same but uh, I also uh, really like it when uh, punk bands, rock bands, psychedelic bands, jazz, whatever 
when they blend the music we all know with music people don't know, like say blending rock or punk or metal with macumba, or sometimes I put in Mid -Eastern, Middle Eastern music into my own, and uh, thing, I think things like that make the music more interesting. I did not realize for many years that when I write songs, I'm trying to get some stuff done, I don't listen to any punk. I'm listening to all kinds of other things instead. As primeiras letras da gangrena, teve gangrena gasosa que o Cid fez, mas as letras de Saravá de onde vieram? Veio do do livro é, Guias Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios, que foi o primeiro livro do Bispo Macedo. Excelente. Não tinha. Aí eu ficava lendo aquelas paradas e fazendo as letras da banda, baseado naquilo. Aquilo ele foi o, a ideia seminal assim que que gerou a banda, né? Quando a gente pensou a banda. Ah, vamos tentar não fazer um release. A banda começou assim e tal, não sei o quê. Vamos fazer um release mais bacana. Vamos, vamos fazer uma história em quadrinhos. Vamos fazer um, um fanzine para divulgar a banda em vez de fazer um release simplesmente. Eu tinha um fanzine do Gangreno. Não tinha nada para fazer, eu peguei aquele fanzine para ler. E daí eu falei, pô, tem que ver essa banda, não é possível. O cara que escreve isso aqui, essa parada é <risos> genial, sabe? A cena de fanzine no Rio era muito forte, inclusive no, 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 no garagem vendia mais fanzine do que, do que demo, né? Do que, né? do que demo tape, né? do que as fitas. Então assim, cara, era o meio que... Era, era a internet da época, né, cara? Era o meio em que você conhecia as bandas, era como você ficava sabendo a proposta de cada uma. O Ronaldo tinha todo essa, esse know-how do underground, você gravar e fazer fanzine e escrever a letra. Ó, oh, tipo, a gente vai fazer um show, então a gente, pá, as pessoas não sabem cantar. Ninguém olhava pro show do Gangana e falava, o que esse cara tá falando? Pegue santo, morra, pegue santo, dai, dai. E tipo, como é que o cara vai sa saber a letra? E aí ele fazia a letra e distribuía nos shows. O Gangana teve a ideia de fazer uma amputação, que era, que era um fanzine só com letras traduzidas, que tinha na Biz antigamente, uma sessão muito... Muito, muito lida na bicha, que era de letras traduzidas, né? Não tinha, não tinha tradutor na internet, né, cara? E quem não sabia inglês comprava a revista bicha, mas só vinha que eles trouxeram palha, né? Duran Duran, essas merdas assim. E a Gangrena fez isso. Só que botava o contrário, né? Colocava as letras em português da Gangrena, traduzida para o inglês do Cidinho, que era a coisa mais louca do mundo, né, mano? A amputação foi, eu, eu acho que foi uma das paradas que impulsionou o gangrena, cara. Porque a demo sem uma amputação não ia rolar, cara. Você aprendi muita coisa com o Ronaldo, cara. Tipo assim, o maluco foi professor de uma parada que, que nem ele de verdade sabia o que estava que fazendo. Ele estava ensinando, mas na verdade ele também estava aprendendo. Era muito foda aquilo. Todo mundo sabe que o pai do Ronaldo era pastor de igreja evangélica. Meu pai era da Igreja Universal na época e ele... Uma vez aquele jornal que saía lá na igreja, Folha Universal, falou, fez uma matéria sobre a gangrena, falou, como é que é? Banda carioca pega despachos em esquina e... pra usar no palco, pô. E meu pai sabia que eu tinha uma banda, né? Mas eu acho que ele imaginava que era uma coisa tipo... Titãs ou sei lá o quê, um bagulho... Sabia que era rock, que era... Né? Que a temática era rock, mas não sabia que era assim, né, cara? A gente tocava vestido de entidade e tudo, e aquilo foi... Uma comoção geral, meu pai pegou as cartas da banda todinha, levou, queimou. O tema macumba é fascinante, porque é um tema é, muito importante culturalmente e que para um ter, para uma, uma parte da população é meio tabu, né? E, enfim, vítima de um preconceito terrível que só aumenta com quanto mais evangélico, quanto mais crente burro o país vai ficando, mais oprime essa, enfim, essa cultura e religião. E... E pelo senso comum também, né? Que é mal visto você mexer com macumba. Eu sempre gostei muito da estética de filme trash, de filmes de terror. E eu cheguei aí a algum centro quando era moleque, porque minha avó frequentava. Então eu achava aquilo apavorante. E, e no final é apavorante mesmo, porque muita gente tinha medo do gangrena por causa do, das roupas de santo e tal. A gente levava meio na galhofa. Mas o pessoal ficava com medo, tinha gente que tinha medo. Muita gente, quando me vê com isso aqui, fala, maluco, você não sabe o que, que você tá brincando, você não sabe o que, que você tá mexendo. Você não devia usar isso nunca na sua vida, entendeu? E usava como uma ornamentação, entendeu? 
eu tenho medo dessa porra e acabou. Eu nunca meti a mão em macumba, eu nunca me vesti de entidade. Eu acho que esses malucos são malucos mesmo, mexe com essas porras, eu tenho um cagaço do caralho. E fica falando de Exu, essas porra. Eu era espírita aí, eu, né? Tanto é que eu me vestia de qualquer coisa que não fosse entidade, né? A banda era muito ruim e tinha é... temática de macumba. E uma vez eu tive um estalo, eu tava voltando de casa e eu andava de sobretudo e chapéu. E tinha um pessoal arreando um despacho Opa, na rua. E eu tava lá fumando meu cigarro e tal, não sei o que, andando um quilômetro mais ou menos pra ir pra casa de madrugada. Tinha o pessoal fazendo um, arreando um despacho, todo mundo de branco e tal. O pessoal me viu, aí deu uma largou de despacho lá e foi, foi andando. Quando eu virei a curva, tava todo mundo lá escondido, entraram em pânico, a gritaria. Fugiram, sabe? Eu, cara, realmente, uma cumpra é um negócio assustador. Né? Ah, claro. Por que não? Alô, Satan, Satan, Low Cypher, a gente tá lá fora. Beelzebub tá lá fora. É, é Eu quero ver, é, 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 eu quero ver aqui, amigo, na esquina do Sacaro. É isso aí, ó. O Defão mais Defão Peida. Tinha gente que tinha tanto medo que ameaçava a gente de bater, de escambar a guarda. Mas nunca ninguém me bateu, não. O satanismo todo, as pessoas acham lindo. Ah, o Led Zeppelin mexia com a Lester Crowley, Paulo Coelho e Raul, e Raul Seixas brincaram disso um, um tempo. E isso não era, tão, não era tão mal visto quando uma banda de, de rock brasileira mexer com a bacumba mesmo. E, ali, e, e esculachar com a macumba também, né? Então, <risos> sem medo das consequências. Uma coisa extraordinária que a gente tinha era uma banda de metal que tinha um cara que se vestia de mulher, que era a pombageira. Então tinha um cara que se vestia de pombageira. Muita gente, quando a gente chegava no show, chamava logo de viado, né? Tinha isso. Os caras são é fantasiados, né? Como é que pode uma banda de metal, em vez de estar usando o cinturão de bala, estar vestido de pombageira? Né? Essa porra tá errado, né? Então isso, isso fazia, que dava um cenário mais ou menos de comédia, mas ao mesmo tempo era o som pesado. Você via que os caras que estavam tocando, eles tinham uma formação de heavy metal, eles estavam ali... Não, a gente não entendia, não entendia por que eles queriam fazer aquela, aquela sacanagem toda, não precisava, sabe? Não precisava o cara estar travestido no palco pra, fazer, pra, pra tocar aquele tipo de som. Eu acho muito legal, sempre achei muito legal o lance deles usarem o visual. Era assim, bem bacana, diferente, dava o, o tom da coisa toda. Né? Fazia parte do contexto total. Gangrena, sim, as roupas na época não eram Gangrena, entendeu? Tudo idealizado pelo Cid, pelo Ronaldo, entendeu? Tanguinha, né, mano? Porra, eu me sentia ridículo a cada vez que eu tinha que botar aquela porcaria daquela tanga com a capa vermelha, um par de chifres, me sentia ridículo. Eu achava isso uma merda, cara. Porque me botaram a porra de um cocá, cara, escrotaço, acabou com sete flechas, uma parada escrotaço, eu não conseguia tocar com aquela merda, era horrível, cara. Um dia eu tava saindo de casa pra um show, quando saí da, da porta, falar ah, tchau, tchau, beijo, bom show, boa noite, não sei o quê. Aí fechei a porta, de repente vem minha mulher, abre a porta, e eu já no final do corredor, e dá um grito. Renzo, tá levando seu chifre? Porra. Aí corredor, virei corno, né? Tô, tô levando o chifre sim, tá aqui. Ah, então tá bom, tá. A gente tinha que montar o visual pra produção do, do CD, né? E aí eu fui um dos responsáveis por comprar o material comprar o um material lá no Mercadão de Madureira, né? Mercadão de Madureira é aquela história, você chega lá, tem uma parte lá toda só voltada para essa, essa religiosidade de Umbanda, né? A impressão que eu tenho é que quando você compra para você se vestir de entidade, você é visto de uma maneira diferente. E você vai levar uma bengala, vai levar uma capa, vai levar uma cartola, o cara, pô, o cara tá se vestindo de Exu Tranca Rua aqui dentro do Mercadão. Não é exatamente se vestindo, mas tá todo mundo vendo o que tu tá comprando pra tu se tornar um. Então, é, você já é visto diferente. O respeito às pessoas dentro do trem se afastavam de mim porque eu estava com aquelas roupas, aquelas bengalas. Então, você tá no trem, o trem cheio, e as pessoas com medo de ficar perto de você. 
Aí eu achava tudo uma merda, cara, sinceramente. Eu via que tinha importância, mas achava que era uma merda, cara. Cara, eu sempre achei sensacional, independente da coisa de religião, independente da coisa de, 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 de fé. Assim, é uma coisa cultural, né, cara? Assim, é uma coisa cultural. É, é, é assim, um espetáculo que traz a coisa do, 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 da Umbanda, do Candomblé, enfim, que traz pra dentro né, do, do, do universo musical, entendeu? Uma coisa da nossa cultura, né, cara? Assim, é o black metal brasileiro, né, Bi? Parte da curtição de tocar no gangrena porque tem uma roupa de exato. Exatamente, exatamente. <risos> uma coisa totalmente inédita misturar uma cumba com metal, se vestir de entidade, tá ligado? Eu acho que se os caras. Se, se alguém acreditar um pouquinho nisso, cara, você não pode acreditar, senão você se fode. Se o cara acreditar um pouquinho nisso, o cara se fode, cara. Porque o psicológico cai pro lado, aí o cara, qualquer maré de azar. O cara já acha que tá sendo castigado por esse bato que ele tá tirando, saca, mano? Sabe aquela criança que fica atrás, tem um medo de um programa, mas fica atrás do sofá e se a mãe for mudar de canal, chora? É aquilo, sempre tive medo, mas não queria sair, sabe qual é, maluco? Porra, esses caras, porra, são foda, ficar falando de Exu, falando essas coisas de satanás, porra. Mas eu sempre fui uma filha da puta, rapaz. Eu sempre fui uma filha da puta. Pô, eu sou ateu, então eu... Eu tento não, não mistificar as coisas, assim. Era uma coisa que eu sempre tive muito controle. É, com relação a mim mesmo, é não mistificar nada. Pra você ficar na gangrena, você não pode dar muito crédito pra essas paradas, não, entendeu? Se você levar a sério mesmo o negócio, eu acho que bate uma, uma certa paura, assim, de ficar mexendo com tanta coisa, sem assim, a gente ter nem noção de onde a gente tava enfiando a mão, né, cara? Eu me preocupo tanto com Deus e o diabo, quanto me preocupo com o tio Patinhas. Pra mim, a importância deles é alegórica, é igual. Aí vem as perguntas clássicas, né? Alguém aqui é macumbeiro? Não. Alguém aqui não sei... Não, a gente toca essa porra pra ser escroto mesmo. Eu acho que o requisito básico pra entrar na gangueira era ser espírito de porco. Depois era tocar alguma porra, que se foda. Diga lá, qual o seu comentário, qual a sua pergunta? Bom, eu queria falar o seguinte. Eu tô namorando há sete meses, né? E quando eu comecei a namorar, meu... eu trouxe meu namorado na minha casa, tudo certinho, né? Só que daí o meu pai, ele é daquela moda antiga, que tem que casar via, que tem que seguir como minha mãe. Olha, pra mim é difícil, porque daí, eu, daí o meu amado fala assim pra mim, se você não for comigo, eu vou com outra, né? Diga lá, Selma. Carolina, né? Carolina. Você precisa, querida, ver o seu desejo, né? Avaliar primeiramente o seu desejo, não só do namorado, nem do nem seu pai, é você, tá? Galera do Gangrena também, alguma coisa obrigada pra vocês. Como é que é essa coisa? Será que um namoro forçado é legal? Deve conversar com a mãe, deve fazer... O que, que, Ca... que, que a Carolina deve fazer? Eu queria dizer obrigado pra sua mãe que tá segurando você até eu chegar aí, porque... Ah! Mês que vem a gente deve estar tá tocando por aí, eu quero te conhecer, você me apresenta pra sua mãe. Ah! É uma coisa terrível. É o prazer do gangrena é ser desagradável, né? No lugar onde fosse, né, cara? E eu, justamente, porra, é, é, eu contratava e chamava pra fazer o show, porque o gangrena era desagradável. Já a turba. A gente é uma turba, assim. Se você contratasse, chamasse o Gangrena pra tocar, o Gangrena ia. Você não ia pagar o Gangrena, mas você ia tomar algum prejuízo. O Gangrena era uma mistura de palhaço com vândalo. Assim, é mais ou menos a mistura de palhaço com viking. O metal já estava saturado, não tinha misturas. É, o metal era um negócio muito chato, muito sem humor. Todo mundo achava que pra dar certo tinha que ter o quê? Cabelo comprido. Tocar igual metálica, exatamente. Tocar igual metálica, DRI, Bay Area, lembra? Suicide ao é. tempo. Lencinho na cabeça o caralho, beijo. Não tinha preto. E cantar em inglês, não, não, não tinha preto no metal. Não tinha preto no metal. Me via eu, me via eu. Tinha careca também. Me via eu, macaco. Não sabia que. Porra, uma coisa que eu nunca entendi na música, por que, que a nota Fá não é a letra F? Isso já me confundia absurdamente. Mas Fá é a letra F. F. Fá é a nota. Fá é F, caralho. Sempre foi engraçado, cara. O humor do Chorão e do Paulão, cara. Esse, dessa dupla aí também, os caras é muito engraçado, cara. Não é uma banda de rock, ah, vou te encontrar, vou, vou, vou te amar, e vou fazer. Foda-se, deixa o sertanejo fazer isso, deixa, deixa quem sabe fazer isso. Pra mim, rock é agressão, cara. Você, você, você tem que ter. 
você tem que ter essa coisa de, 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 de transgredir mesmo e, e a gangrena, bicho, é, 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 é a síntese disso, cara. Acho que não é possível o universo me agredir mais do que já agride, então eu agredo de volta e, porra, que se foda, equilibra o bagulho. Um punk me abordou aqui, na, 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 aqui mesmo, nas imediações do Circo Voador, e virou assim, aí, tua banda agrede pra caralho, que virou Fist Fock agrede depois. Isso. Mas eu, eu já ouvi falar que o Chorão falava isso pra todo mundo. Na época rolava o boato que. O boato não, a história. O Chorão também falou a mesma coisa do Rodrigo Dario da MTV, né? que na época era da MTV, que ele era gay. E criou-se um, um mal-estar, não sei o quê. Mas eu acho que ele falava isso pra todo mundo, né? Não, mas sinceramente, começou a acontecer uma outro, outro fenômeno. Ah. Começou a ter muita mulher pelada no Rifanzinho. Ah, não sei ah, por quê. Entendeu? Uma... <risos> o maluco começou a botar um monte de mulher, cara. Aí, os caras, um benefício para a humanidade. Entendeu? Um monte de maluco fantasiado de entidade no palco, os malucos mandando pau no cu do Led Zeppelin, pau no cu do Black Sabbath, que era o que todo mundo queria homenagear. Cara, a primeira merda que eu falei quando eu pisei no palco do garagem. Pau no cu do Black Sabbath, pai no, pau no cu do Iron Maiden e pau no cu do Led Zeppelin. E deu certo, né? Direto, e deu certo. Eles deixavam os caras do metal pro outro da vida, então eles não se davam bem. Eu, por exemplo, não gostava do Gangrena antes de conhecer. Porque as pessoas vinham me contar a história do Gangrena. Não, mas eles jogam uma pipoca em cima do pessoal. Não, mas eles têm despacho no palco. Eu falei, mas que porra é essa? Eu não quero saber de pipoca nem despacho. Eu quero é som, pô. Ih, essa porra de sarava metal, macumba com rock, não vai dar certo na macumba com metal. Pô, os caras já não tocam muito bem e, pô, fica misturando é, é, coisa de santo no palco, farofada nos outros, pô, vou pro show, volto todo sujo. e essa porra não vai dar certo, não. A gente fazia a banda com uma intenção de, de zoar e tudo mais, fazer parte e, assim, ser uma banda engraçada, né, que a gente carregou esse estigma durante muito tempo. Eu não sei nem se é estigma, é consequência, enfim. Mas, cara, muita gente via aquilo ali como uma coisa muito séria. Mas também, cara, olha só, como não poderia ser assim? A gente faz letra chamada Exu afirma seu ponto. Pombageira. Né? Pois é, que você foi manjar um esculacho. Terreiro do desmanche. Pô, e eu ficava buscando esses fundamentos, mano, que livro de macumba. Caralho, Exu não existe terra. Falava o nome de 70 Exus numa letra, cara. Sempre tinha aquela coisa da farofa também que jogava no público, que nem todo mundo sabia dessa história da farofa. Então, assim, muita gente saía até meio puto com a banda e tudo. Qualquer show com gangrena, como eu tinha falado, então com o Piu-Piu também, era um risco e era uma loucura, né? Tudo podia acontecer. Mas eu não sabia se ia voar um prato, se ia voar uma... <risos> o que ia acontecer, se eu ia passar um frango na cabeça de alguém, sei lá que diabo ia acontecer no show. <risos> Porra, cara, esse negócio de espaço já deu, já deu o que falar, cara. Durante um tempo, assim, a galera até achava que a gente fazia o despacho, era uma parada montada e tudo, mas tinha muito despacho que não era não, era vindo diretamente da rua, né? Aquela pipoca do pessoal comia e então. tal. E eu vi um pessoal arriando em despacho lá na Sulacap. 
Aí eu falei assim, pô, não vou agora, eu vou esperar um pouquinho essa galera ir embora e vou pegar o que tá novinho. Aí o pessoal ralou, eu peguei uns 4, 5 alguidares com bife cru em cima. E o pessoal no show ainda comeu o bife, cara. Era um despacho completo, mas tinha que ter uma galinha assada pra eu comer. A cachaça que nem eu roubava a porra da cachaça do palco. Caraca, era muito, muito interessante, cara. A galera ia comer o frango, ia beber a cachaça, era uma... Virou uma festa, sabe? Levar charuto de lembrança pra casa. Sim. Levar o que dá. Era aquela competição no telefone, no show seguinte, né? Velho, foi o mais sujo de todos. A farofa estava aguada. O meu baixo recebia toda a sorte de comida, de bebida, de cachaça batendo nele e eu só baixei a cartola. Entendeu? Pra proteger o rosto. O resto vinha tudo em cima de mim e eu não conseguia ver os membros da banda. Cara, e aquilo depois que entranha na porra do carpete com cachaça em cima, cara, geralmente era assim, show do gangrena. Acabou o show, semana seguinte arrancar o carpete e botar outro. Porque não tinha como manter, apodrecia e o cheiro daquela porra entranha e a casa inteira ficava cheirando a despacho. Foi o show que a gente fez aqui. O despacho, o despacho com cabeça de bode, triplo e o caralho. Tava um estágio de decomposição muito alto. Agora quem trouxe foi o Ronaldo. E justamente ele conseguiu vacilar e ficar vomitando esse show. Porra, aquele negócio, quem não tem cu não faz trato com pica, né porra? Fora com o negócio de vela e às vezes pegava fogo. A gente jogava farofa, aí tinha... Fubá e tinha pipoca, mas só que, pô, a nego acrescentou umas cebolas. Inteira, né? Inteira. Aí a cebola foi e voltou. Parceiro. E mas... quando voltou, voltou no olho dele. Né? <risos> que porradão, maluco. Que porradão. Doeu, ardeu pra caralho. Eu ainda vi o um maluco assim, ó. O filho da puta do caralho, porra, meu irmão. Desci pra pegar o cara. Que porra, segurança. Veio o trem do banheiro, chutei a porra da porra do banheiro. Quebrou o microfone, briguei com o Ronaldo. Ronaldo, tu quebrou o microfone, cara, aquela porra toda. Ih, velho, porra, mó treta. Filho da puta da cebola. Tá rindo da minha cara, né, seu viado? Uma vez eu joguei a farofa no show do Gangrena pro alto. Eu lembro que, que, que os caras ficavam paulão, os caras ficavam. Não joga farofa, eles tinham um momento pra jogar a farofa. Eles já queriam pegar e jogar a farofa pro alto qualquer hora, né, pá. Aí tinha uma lenda também, né, cara? Porra, cara, é fogo, que aí depois vão te cobrar lá fora, tá doidão de cachaça na esquina, mano. o cara vai te pegar, o que já também, também, ele, ele, pô, tá o farol feminino, aí Deus me livre, ai meu Deus do céu. Tava aqui, aquela coisa do bebudo, na madrugada sozinho. Na hora de jogar o despacho sempre era insanidade total mesmo, porque aí tinha engraçado que tinha um pessoal que já sabia a música que ia jogar o despacho, e corria da beira do palco, e tinha aquela galera que gostava de levar o despacho, que vinha pra frente do palco e ficava pedindo. Né? O que, que a gente fazia? A gente dava primeiro o frango assado que a gente comprava pra botar no despacho, quando o neguinho vinha pra comer, a gente descarregava na cabeça daí. Pô, mulher então, cara, era vítima disso, a gente pegar as meninas bonitinhas, com o cabelo tudo arrumado, a gente enfarinhar tudo mesmo. Pra gangrena só tocar não era o suficiente, então a gente pegou e dividiu o set. Então a gente escolheu o Piu Piu, que era uma banda que a gente gostava muito e tinha muito a ver, porque eram pessoas que circulavam no mesmo meio que a gente, e eram pessoas que contribuíam pro Gage, pra nossa casa. Eu lembro que o, os caras chamaram o Piu Piu e eu falei, cara, vou, lá, vou sair daqui da frente que eu acho que vai dar merda. Vocês não podem perder, lembre-se disso, no final do show vai ter a canja do Piu Piu, vocês não, fiquem de olho, não vá comprar cerveja, não sei o que, fica aqui ligado, vai ter a canja do Piu Piu, beleza, beleza. Ah, então, senhoras e senhores, chegado o momento é, mais esperado da noite, vamos ter agora a canja do, do, do Piu Piu. Aí entra o Piu Piu, mais dois caras da banda, uma porra no caldeirão mega grande. Os caras pegaram uma panela e um racket de canja na plateia. Seu nego malandro viu antes que a canja ia ser jogada, saiu fora, abriu. Só ficou uma garota, cara. Caralho, ela tomou um banho completo de canja. Só que tomou banho completo da cabeça aos pés de canja, mano. E a canja podre, tá ligado? Qualquer coisa que você jogue na galera, porra, é muito bom, cara. Eu acho que vocês não sabem, mas na época que eu toquei com você, eu levava prego. 
pra jogar na galera. Eu levava, eu comprava prego pra jogar. Eu, eu tinha espada do meu avô, que ele era da PM, ele tinha espada, eu levava pra enfiar a espada nos alto-falantes. Você não sabia. Mas o cara era muito bom, é. mano. E a gente tocava muito no programa chamado Hell Radio, que era feito pelo Tom Leão e pelo André X. Teve uma festa chamada Hell Radio num lugar chamado Torre de Babel. Sabe que era um bar aquele bonito, assim, todo estofadinho de viludo, mesa de camurça. Assim, eu falei, caralho, quando eu voar farofa, eu quero ver a cara da dona. Então esse lance de, da banda tocar na festa da Hell Radio foi uma conjunção de coisas, né? Não só a primeira vez que eles iam tocar fora do ambiente, não, não era na Zona Norte, não era no centro, era num lugar na Zona Sul. O pessoal mesmo da Zona Sul, né, que é mais forosozinho, né, mais babaca na época, era, é, porque aqui a gente não fala, o que tem que falar mesmo é o certo. E era piu-piu e, e, e gangrena juntos, né? Tudo podia acontecer, a gente tava preparado pra tudo. Começou com piu-piu, com aquela história do acarajé de, de merda, né? Que eles embrulharam um monte de merda no saquinho e começaram a distribuir pras pessoas. Meu filho de sabana, hoje nós vemos aqui distribuir alguns brindes alimentícios pra vocês. Temos um pouco de acarajé aqui pra quem quiser comer. Carajé pra vocês mesmo. Carajé pra todo mundo comer. Uma moçada daí. Carajé. Olha só. Minha seta caindo. A gente levou um despacho com cebola, farofa e ovo. O pessoal da casa desesperado voando ovo. Imagina, plena Zona Sul, né, cara, dando, dando ovada na cara do povo, rapaz. Na hora de despacho pro Real, todo mundo sabia que a gente tacava o despacho e foram para um corredorzinho. Virou praticamente uma chacina da melequeira. Que o frango recochiteou na mesa e bateu não sei aonde, voou na cara do dono. A mulher colerizada, tava mais vermelha que o batom que tava na boca. Tira esses filhos da puta daqui! Se tiveram os convidados da gravadora, tá ligado? E aí... Muita gente... Comum, diria assim, até usando perfume e tal. E não foi um show diferente do que seria no circo ou no garagem, entendeu? Então foi falar pra tudo quanto é lado. E achando aquilo impressionante, foi chegar em casa e falar É, realmente, todos esses discos aqui que me deram, sacou? Joga... Gangrena. Mas acho que nessa, nessa pensamento deles de, de ser destruição, anarquia, vamos atacar a galera da Zona Sul e eles acabaram atacando os próprios fãs e, e a galera que produziu o show, né? Destruíram, teve destruição de... Não, jogar o despacho era normal, a gente já sabia que isso ia acontecer, tinha avisado o pessoal. Mas destruíram também um pouco do equipamento, o microfone, coisas assim, umas cadeiras de antiquário que tinha lá no lugar. Ai, minha cadeira inglesa do século XIX! <risos> Que foi chato, porque eu e o André, a gente teve que meio que arcar com esse prejuízo e depois acabou a festa. Então a gente causou transtornos terríveis naquela festa. Tinha que ser maior, assim, tinha que jogar com catapulta, farofa nos outros. Um dia a Gangrena chegar lá, você assim, fazer umas catapultas tirando farofa, assim. Em vez de jogar galinha, jogar avestruz. E vivo ainda pra bicar todo mundo. E nessa mesma época, o André X e o Dado Vila Lobo estavam abrindo uma loja chamada Rocket que vendia discos de vinil, é, umas coisas meio difíceis de encontrar por aqui e tal. E a gente tinha uma bancada de fitas demo. E de alguma forma chegou, acabou chegando a fita do Gangrena, e a qual foi a segunda banda que a gente gravou. O André X... Caraca, maluco! Aí, ó. Essa demo de vocês é uma das melhores coisas que eu ouvi na minha vida. E quando eu vi o... a fita do Gangrena, tipo assim, foi... Achei a coisa mais original, especialmente em temas de letras, que eu tinha ouvido nos últimos momentos. Fiquei... Toquei no programa Hell Radio, Peg Santo Adai, que é a música que mais chamou minha atenção na época. Aí fomos lá pra Hot, aí o André fez essa proposta. Falou, ó, oh, vocês estão há algum tempo aqui, a banda que mais vende demo, e tudo mais, a gente queria fazer um disco com vocês. E, e falou a frase mágica, né? Disco, LP e CD. Eu falei, cara, agora eu vou ficar famoso. Eu pensei isso. Falei, não, não. Agora, minha vida vai mudar para melhor. É, 
É, pelo que eu tô vendo aqui, vocês vão ser tão famosos quanto Sepultura. Passa o tempo, aí adianta ver. Vai todo mundo pra Barra da Tijuca gravar, condomínio Santa Mônica. Esse cara tá me tirando onda, né? De quê? De grão fino. Beleza, vamos Muito gravar. Graça mesmo. Muito graça mesmo. Muito graça mesmo. Segundo dia que a gente tá no estúdio, e aí, e aí? Vamos pagar a sessão, não vamos, não sei o que. Eu falei, é, mas como assim? O cara olhou pra mim e falou assim, meu amigo, o dinheiro que eu tô ganhando pra vocês gravar esse disco aqui não paga nem o ar-condicionado que tá ligado. Isso foi uma das coisas que a gente escutou. Aí, beleza, e tá passando a gente vivendo aquele... Aquele momento de glória, né, pô, a gente no estúdio fodão e tudo mais, uma casa maneirona, todo mundo à vontade, grava o disco. A galera queria guitarra no talo e o técnico de som tava acostumado com o trio Los Angeles e sei lá o que e... Não rolou. Olha as viagens que a gente tava, pensando que a gente ia ser famoso pra caralho, pra caralho, pra caralho. Muito, muito mesmo, muito, muito mesmo. Rola a primeira sessão do disco. Aí começa o Alcombe de Terreiro. Baixo do Felipe, ele dá um... Bateria, tch, tch, tudo brilhando. Daqui a pouco você vai gritar. <risos> Cadê a guitarra? Não, mas vocês têm que pensar na letra. Tem que vender a proposta. Que nenhuma mona você assim, não falei como é que é. Na verdade, Gangrena foi, foi, de certa forma, o precursor do Mamonas Assassinas. Não, Gangrena vai ser o novo Mamonas Assassinas. Eu falei, eu não acredito. Aumenta a guitarra. Nessa mais... época nem tinha mamona. Eles são tipo uns mamonas assassinos do inferno, tá ligado, cara? Foi um desentendimento estético. As demos todas são melhores do que o Welcome to Terreiro. Eu acho que o Dado nunca sacou muito qual foi a nossa, cara. Assim, desde aquela época, eu acho que o André era um cara mais antenado. E essa bronca que eu tenho no disco, assim, muita gente fala que o, o Welcome foi o primeiro disco de, de sarabá metal da história. Eu digo, pra mim, que é o primeiro disco de metal sem guitarra da história. Tem essa bronca que vocês querem, que poderia ter ficado muito melhor, entendeu, do que o que ficou. E o disco, assim, eu sou o mais podre horrível do mundo, cara. Essa é a coisa mais clássica do planeta, sabe? Às vezes eu tento, numa passagem de mixagem, fazer combinar igual combina aquele erro de mixagem na guitarra de Pai de Santo Ordai, tá ligado? Eu tava ouvindo no rádio do carro e... E começou a tocar gangrena e eu achei foda pra caralho. Porra, caralho. Caralho, eles tá tocando gangrena no rádio, mané. Caralho, que isso, maluco. O Gangrena Gasosa, a mais divertida novidade do rock carioca, esculachou o local com um show onde houve de tudo menos violência. Enquanto os garotos do grupo iam ficando de cueca e barbarizando, todo mundo podia subir no palco e pular. Até as meninas presentes em bom número, em ótimo número. No final, ninguém sabia mais quem era a banda e quem era a plateia. Me aparece uma bunda preta brilhando por cima da minha cabeça. Me vem o Paulão, peladão, peladão, só de boot e cartola. Com a bunda brilhando, maluco. Eu, eu entrei justamente pelado, só tinha uma meia cobrindo a frente só, só isso. Com um lacinho, ele fez o detalhe de prender a meia com o um lacinho. Pô, mó merda isso, né, cara? Aí, pô, puta negão, grandão, pelado. Não, tivesse fundo preto, tranquilo, o maluco sumia. Às vezes fazia muito calor no Rio de Janeiro, nos lugares de show, então... O pessoal ficava nu com muita facilidade. Não, eu também já toquei pelado. Mas o baixo era sempre o, o, o meu salvador ali, né, cara? Tava sempre ali na frente tampando tudo, né? Caralho, sinceramente, teve mais, mas eu não consigo lembrar, porque eu tava impraticavelmente louco, sacou? Não tinha condições, não tinha condições de lembrar nada. Eu usava muita, muita coisa demais. Como é que eu vou lembrar? É difícil, de... Bom, talvez eu já tinha entrado pelado e nem tava ligado já. Aí é uma desgraça, mas não me lembro. Acontecia de muitas vezes não estar tá só o público em cima do palco, às vezes as outras bandas também subiam com a gente e, e era uma bagunça do caralho. Né? Eu tive uma experiência de vida na qual eu pensei: eu estou no inferno. Foi no show da gangrena. Que antigamente aqui atrás, não sei se ainda tem, aqui tinha um terreiro, né, mano? E a gente começava com ponto mesmo de macumba, tal, tal, tal. 
com cantigas. Ele disse que toda vez que o Gangrel tocava, as entidades baixavam em dobro lá e também vinham para cá. Chegou a ver o comunicado, a gente tocando aqui, chegou a ver o comunicado sobre isso. Da mulher do terreiro veio perguntar, pô, tem uma banda que sempre que toca aqui a Corimba lá fica mais agitada, as entidades ficam perturbadas, não sei o quê. É ruim de controlar e coincidentemente né, foi, ver, foi ver que justamente era no dia que a gangrena tocava no garagem. E ela falou que pra mim quebrar essa maldição, essa corrente que o gangrena trouxe pra minha casa, eu só tem duas saídas, eu paro com essa porra do gangrena gasosa aqui dentro, que essa merda não vai parar, entendeu? Ou eu vou chamar um exorcista, alguma coisa pra vir ver o que tá acontecendo. Eu ficou meio assim, mas o pau cantou até o final, ninguém parou de fazer porra nenhuma. Eu teria que fazer uma sessão de descarrego com as quatro águas da, da natureza. Eu fui atrás dessa parede aqui, peguei a garrafa e virei na parede. Porra, parceiro, quando eu virei a porra da água e a água bateu, saiu aquele fogaréu, como se a água tivesse entrado em contato com uma chapa fervendo, além da borbulha da água, a porra do, entrou num contato que a tinta óleo começou a soltar e pegar fogo. Puta que pariu, maluco. Eu, obviamente, como um cara corajoso, larguei a garrafa e saí correndo, igual um rato aqui pra fora. Entendeu? E vi e fiquei aqui, sentado nessa escada até o dia amanhecer. Mas nem fudei, não entrei lá dentro de novo. A gente tava viajando para São Paulo, não lembro para que dia que era, que show, mas eu sei que o Felipe chegou lá engorosado. Cara, o Felipe era muito chato, né, mano? Pô, o Felipe era muito chato, cara, caralho. Era chato, cara, cheio de viadagem, porra, caralho. Ele deu uma caganeira nele no ônibus, aí ele foi pro banheiro, mas como o Felipe naquela época ele bebia, ele era muito chato, cara. Já resolveu trancar o Felipe no banheiro. Tanto esse viado aí, bora, vou trancar o ele lá dentro. Ele querendo sair da porra. Aí o cara parou o ônibus pra falar, pô, tem um cara tentando sair pela janela do banheiro e entrar na janela. Ele não vai conseguir, sabe? Tipo assim, ele não vai conseguir. Ele chamava de baixinho chato pra cacete, né? Tanto tá no disco isso. E ele era chato pra caralho mesmo, mano. A história do Aero Anta, clássica, tá? Ah. O show tá rolando, da Gangrena tocando, foi com o show do Pinapes primeiro, né? É. Beleza, Gangrena tocando, daqui a pouco o Felipe simplesmente sai do palco e some. Felipe vai lá atrás do palco. Mas bicho, me veio uma vontade de mijar. Mas me veio uma vontade. Foi na terceira ou na quarta música, pá. Eu não aguentava mais ficar em cima do palco, eu queria mijar, pá. Um ano e pouco depois a gente volta pra fazer o rock contra a AIDS, a história do ano e tudo. Pô, quando eu olho atrás do palco, um monte de caixa de madeira e tudo. Eu falei, caramba, pô, mudou isso aqui, né? Antigamente não era assim, não. Ah, não, porque ano passado teve um idiota que veio aqui e mijou em cima da instalação elétrica e deu um puto em tudo. Os caras ficaram tudo na, na, na minha casa. Então ficou seis gangrena em casa. Tu rolou um macarrão com sardinha lá, uma parada. Mas é tudo muito nebuloso, cara. Essa época aí era meio... Saca, era totalmente nebuloso, assim, cara, parada, cara. Caralho, cara. Eu cheguei na casa do cara, cara. Porra, eu cheguei na casa do cara e tinha uma foto minha pelada, mano. Foto se ligar. Porra, porra. Tinha uma porra. Eu com a toga, olha só, começou sinistro. Eu não lembro essas histórias aí. Eles, eles contaram, se eles contaram, é porque deve ter rolado, cara, saca? Cid, mano, meu Deus do céu. Cid horrível. Tô sítio com chulé do caralho, mano. Eu usava um tênis que eu, que eu usei durante todo o tempo que eu fiquei no gangrena. E eu nunca lavei o tênis. Uma vez eu cheguei é, de uma viagem é, ou de algum lugar e tava coçando meu pé. Eu fui tirar o tênis e pulou uma barata viva, cara. Ali, desesperada com o sítio. <risos> Tira esse homem daqui que ele tá com chulé absurdo, cara. O sítio andava. É onde o carpé, é, onde ele chegar. botava a pegada, ela ficava assim... Pss. Boa hora atrás das pegadas do filme. Não poder conseguir dormir. Cara, muita coisa, muita coisa do que aconteceu com gangrena, eu tava sob efeito de alguma coisa. Eu não vou falar o que que era, porque eu não quero ser preso, entendeu? Eu tava carregando uma, tava carregando uma estátua de preto velho. Não, eu tava carregando a minha filha. Que era a minha filha. Eu, 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 era, eu sou muito estranho. E o que deixou a gangrena pra mim? Numa situação é... prejudicial, na minha opinião, foi quando o gordo do Jô Soares chamou a gangrena para tocar, para ir no programa. 
Convite de Jô Soares. Eu falei, caralho, Jô Soares. Eu pensando comigo, eu falei, nossa, o negócio tá indo, né, mano? Vou chamar uma banda que faz um som saravá metal e que tem um nome fantástico, um nome tão, sabe, simpático, gangrena gasosa. <risos> Quem fazia sucesso, na verdade, pra gente, era o Gil Gomes, né? não era o Jô Soares. Ninguém via programa do Jô Soares, né, velho? Que foi morta com 32 vagadas. Estuprada. Ah, bicho, eu começo lá pra aquele... Aquele garçom dele lá, um uísque. Dois uísque. Cara, o garçom vinha com um copo duplo de uísque, tá ligado? Cara, eu já tinha bebido quatro copos duplos de uísque. Falei, caralho, será que eu vou conseguir fazer essa porra? Porra, o pessoal que ficava na frente era tudo modelo e a gente não sabia, né, e tal. E o Paulão e o Chorão encoxando algumas dessas modelos e, porra, dando um certo desconforto nelas, né. Cara, mas tinha uma mulher com uma buceta, mano, capuzão do caralho, assim. E eu, porra, eu falei, caralho, que bucetão perdendo a linha dentro da porra do troço. Alguém perdeu a pauta, o Jô Soares não sabia o que perguntar, a gente não sabia o que responder. Gangrena, gasou, quem foi que bolou esse... Caiu. Caiu um negócio aqui, uns... Alex, pega aqui uns, essa... Começou pagando o mico já. Ca ah, alô, Oi. tudo bem? Oi. Oi. Que foi um negócio, porra, meio bizarro, o cara não ter pauta do programa, velho. E o Jô é desesperado, né, cara? A verdade foi que o Jô ficou desesperado com a gente lá o tempo inteiro. E por sinal, ele tentou jogar a gente pra, 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 pro caralho várias vezes. Eu, como só ficava rindo e olhando, né? Quem respondia das perguntas eram, foram o, 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 o Ronaldo e o Cid, né? O Jô faz uma entrevista seca, curta, e tanto que ele fala pro Ronaldo quando ele fala, bom, então eu entrevistei aqui os garotos do Gangrena Gasol e o Ronaldo fala. Vão tocar, vão tocar que eu quero ouvir o som já? do Gangrena Gasol. Já? Agora? Então vê que se deu pra ver que foi realmente uma retaliação. Aí no final a gente resolveu fazer o seguinte, resolveu tocar todas as músicas, uma junta da outra. Que era pra emendar. Era pra acabar uma música e começar a outra. Porque, na verdade, ninguém conhecia a gente e não sabia qual era a extensão das músicas. Então a gente podia tocar tudo ao mesmo tempo que ninguém ia saber. Depois de 20 minutos de programa, também ia saber que a gente tocou 10 músicas. Né? O Chorão se irmou em tocar uma música depois que os créditos já tinham descido. Aí eu parei a música e começou a gritar comigo, a gente brigou. Foi uma merda. A gente destruiu um camarim saindo na porrada um com o outro. O Chorão tentou dar um soco no Cid, mas o Chorão é bom de briga pra caramba. Acertou a cara da Kika, que era a mulher do Cid na época. E deu uma merda do caralho, os seguranças foram lá e tal, e expulsaram a gente do programa. Eu sei que a galinha assada tinha vindo, no Alguidai o caralho, eu falei assim, os caras caindo na porrada e eu comendo a galinha. A verdade foi essa. Eu com a fome da porra, falei, compadre, eu vou comer a galinha, deixa eles caírem na porrada com ele mesmo. Tá aqui que, são, que é o, o jornalzinho. Despacho from Ministry. Qual é o motivo de tanta indecência assim no, no, no juntar da banda toda? Ah. Ai! <risos> mas eu sempre achei legal na gangrena, por exemplo, foi nunca ter essa coisa de não, mas vai ficar pagando pau pra banda, não sei o que, caralho. Foi de, 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 de começar pra, pra abrir um show pro Rato de Porão, sabe? A primeira vez que um show no Rato foi a primeira vez no Circo Voador, inclusive, né? O Circo Voador foi fundamental pra galera explodir. Um monte de moleque que se juntou pra montar a banda. Caralho, tamo abrindo pro Rato de Porão no Circo Voador. Puta que pariu, hein? Uma banda pra abrir pro Rato. O Ronaldo, cara, o Ronaldo é, é fanzaço. Talvez seja o fã número um de Rato de Porão, né, cara? O Ronaldo tem... Rato de Porão tatuado no braço, tatuou agora, recentemente. Pai de filho, pai de família, homem sério, tatuou. Grandão, Rato de Porão no braço, assim. Você tocar com a banda que você... A banda do coração, a banda que você ama pra caralho. E há um ano atrás eu tava ali no público, né, cara? Olhando pra cima, assim, deslumbradão, falando, caramba, que maneiro. Você imagina que show do Ratos no circo voador 
É uma coisa de louco, acho que até hoje é lotado, lotado. Tinha tanta é... gente que eu lembro que eu pulava na galera, maluco, eu não chegava no chão. Eu pulava, tinha tanta gente no circulador, tanta gente, tanta gente, que eu via correndo, dava voz, pum, pulava em cima da galera. Meu irmão, eu me voltava pro palco em cima. Eu me sentia o diabo de água, tá ligado? Eu lembro disso. O primeiro show que eles abriram da gente no circo lá, eu lembro que puta, a primeira coisa que eu pensei dos caras, tipo... Caralho, meu, esses caras fizeram uma lambança de farinha na porra do palco, agora eu vou ter que tocar ali. Mó lambança, escorregar, tal, mó merda, filha da puta, tá ligado? Eu mó destrói, eu falei, caralho, legal, hein? A gente era muito doido demais, ainda mais no Rio de Janeiro ainda, que o bicho pegava logo cedo. E nós ficava louco, louco muito antes do tempo, meu. Então, dava, nessa hora do show, já tava todo mundo alucinado, já, principalmente eu. Eu me lembro no show, os caras vestidos lá de macumba, eu lembro da, da, do frango assado, a farofa rolando ali, mas... Lembro de pouca coisa, cara. Teve sexo, droga, nego roubando a minha cueca suada que eu toquei. Caralho, nego roubou a cueca aí. Eu fui tomar o banho e falei, caralho, cadê minha cuequinha? Eu me amarrava na cueca, né? Eu só tocava com aquela cueca vermelha. Quando saiu... O traidor lá, o tributo ao Ratos que, que o Fu lançou lá no, pelo seu dele lá. O que acontece? Porra, meu, eu tenho a impressão dos caras. Falei, caralho, que loucura, né, meu? Benzer até morrer, né, meu? A gente trocou o solo de beber até morrer, trocou por vida ruim pra poder tocar duas músicas no lugar de uma. E cara, quando o Fu escutou aquilo, detalhe, é, Benzer até morrer e Curimba Ruim, que foi a nossa versão, é a primeira música do CD, pra mim isso já, cara, é uma onda do caralho. Quando eu vi o traidor foi quando eu vi que o gangreno não tinha perdido o rumo. Sabe? É, é verdade. O pai de santo do rato de porão. bandas que estavam começando ali, ninguém tinha empresário, e assim, o selo, a gravadora, não podia, a gente não vendia show, a gente, não, a gente fazia o que estava ao alcance da nossa estrutura, a gente não podia, é, enfim, não tinha um empresário, um, um agente que tomasse conta do artista e fizesse ele rodar. O contrato com a Rocket estava caído, entendeu? a gente já estava meio que entrando e se fudendo. Chegou o um momento que, cara, pô, não dá, não dá, não dá, infelizmente, porque não existia, o artista era totalmente desestruturado nesse sentido, entendeu? E fechou a nossa saída da Rocks com a tal reunião, a gente foi para negociar um outro disco, né, e o Dado tinha ouvido a demo com a Montefroy e falou que assim, olha, eu não quero <risos> lançar Black Metal. Naquele momento, considerou um pouco radical demais para a indústria. Aí o Chorão falou pra ele que não, ele lançava o Dinheiro Preto, que era uma bosta, lançava o Legião, que era uma bosta também, que era chave. Enfim, e o Dado falou que, porra, era uma bosta, mas ele, pô, assim, um ano sem tocar, ele tava com a cobertura na barra, né? Enfim, no Leblon, né? Porra, é um poder de convencimento bom, né? É, e o Paulão saiu exatamente naquela situação que a gente tava discutindo o contrato, né? Então, é, ficamos sem vocalista, ficamos fudidos. Ficamos sem baterista. Ficamos sem baterista, que esse piado saiu também. Ó. Ah, pô, cara, tu toca há <risos> sete anos com os caras, irmão. Tu não arrumou nada na tua vida, assim, cara. Porra, aí, falei, quer saber uma coisa? Tô de saco cheio e vou meter o pé nessa porra, velho. 
Cara, eu ajudei a fazer a trilha sonora da minha própria vida, sabe? Então, pô, maneiro, assim. É uma parte é, boa da minha vida, eu passei com gangrena e, e é muito legal, assim, você fazer uma coisa absolutamente despretensiosa. Não falo pelo chorão, não falo por ninguém da banda, mas falo por mim. A preocupação dele nunca foi vender, nunca foi, nunca foi gravar disco, nunca... A preocupação dele sempre foi, assim, de sacanear. Ele queria agredir exatamente sendo desagradável, sabe como é que é? O Cidinho, ele sempre teve essa coisa de, de não se preocupar muito com a música. E aí, ele acabou saindo, acabou não sendo mais a onda dele, sabe? Acabou não sendo mais a onda dele, o rumo que a gangrena tava tocando. Negócio de dois bumbos e, e coisa mais, sabe, mais rápida, mais... Não era a vibe do Cidinho, sabe? O Cid não deixou a gente em rabiola nenhum. Ele saiu no momento em que a banda tava... Assim, numa estagnação fodida, né, cara? Tanto de ideias quanto de musicalmente, formação e tudo, a gente não sabia pra onde ir. Foi complicado, cara. Uma época muito escrota pra caralho. Né? Depois que eu saí do Gangrena, eu fiz um monte de coisa. Dirigi ambulância no norte de Minas, fiz um monte de merda. Agora eu tenho uma banda chamada Um Esqueletos, que toca jazzinho dos anos 30, música country. The doctor said I'm living all oh, precious for a time To all the time I give in to liquor, beer and wine The x-ray of my liver look like a mold and no sweet cheese My heart spurs blood and alcohol to harder Pô, cara, quem se fudeu, quem foi para raio da banda, quem se fudeu pra caralho foi o Paulão, né, bicho? De quase morrer por duas vezes, né, cara? Espancamento e, e mulher que aparece na linha do trem e depois não tá mais e, enfim, se fuder todo. Foi um negócio triste pra caralho, porque, cara, o Paulão é meu amigo. É um negócio que eu fiquei... Eu fui visitar o Paulão ele tá todo arrebentado. Aí ele pediu o pinico. Paulão nessas andanças aí, por vários conjuntos no... em Realengo e tal, e várias bocadas estranhas, ele pô, conheceu uma mulher aí que tava com, com os caras. Enfim, descobriram um cartaz, uma parada que ele tinha no gang... do gangreno dentro da... da bolsa. Porra, cara, tu sabe o que, que tu tá fazendo? Ele tá fazendo o quê? Ah, pô, tá mexendo com essa porra, não sei o que lá, o caralho. Eu não entendi, até hoje eu não entendo aquilo bem. Eu sei que rolou garrafado, o pau cantou. Martelada, garrafado. chave de fenda, punhalada no maluco. Cortou a língua aqui, ó. Agora que ela melhorou. Agora foi, foi pra tudo quanto é lá, tem marca. Aqui até dizer chega, cara. Aqui tem. Porra, aqui na Jugo lá tem, porque os caras tentaram finalizar, mas eu não dei mole. Eu... E se, se, eu, se, eu, se eu ficasse em Bosca Morta, eu tinha ido pro caralho mesmo, pô. Aqui foi na jugular, chegou a pegar aqui, quando ele pegou aqui, eu tirei isso, pô. Aqui, ó, o dedo, ó. O dedo não funciona, o dedo só faz isso aqui. Porra, eu não fui, pô, eu não, 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 não me fudi porque eu caí pra dentro, irmão. Entendeu como é que é? Eu caí pra dentro. Só numa porrada que eu dei no maluco na época, o, o, o cara com, com apavorado é desgraça, né? Eu consegui arrebentar isso aqui dele aqui, ó. Foi aí que deu merda mesmo, mano. Eu tô meio engarrafado, eu me fudi todo, sacou? Me arrasa, me fuderam todinho. Eu sei dizer direito. Foi um ataque do nada, né, mano? A intenção era passar o negão mesmo, só que não conseguiu. O negão tá aqui até agora, tá falando com vocês isso aqui. É. Ah, do trem foi o seguinte. Também já tava, já... Sair a busca, né, mano? Falei assim, vamos sair a busca aí, o negócio tá complicado, temos que gozar, vamos sair. Ele tava andando de madrugada, aí a mulher meio mendiga assim, meio de vermelho assim, pediu um cigarro. Falei, vamos dar um cigarro. Aí ele disse que olhou pra mendiga e falou assim, pô, se der um banho nessa mulher eu até como, mano. Pô, bonita, pô, mas suja. Eu falei assim, porra, suja, foda-se, não tem nem aí, mano, minha parada é outra, não tem... Tá sujo e depois limpa, tá tudo certo. Aí fui pra dentro. Fui pra dentro, mano. Aí aquele papo, vai, foi aquela história toda, a sedução pra lá e tudo mais. Pra... E eu caí pra dentro, né, mano? Linha do trem aqui. 
valeta aqui e eu, ó. É, é bebida misturada com não sei o que, parecia que tu tava em outro lugar sem ser do trem. Enfim, o um trem veio. Eu fui jogado do vácuo do trem. Enfim, eu acordei dentro do avado, dentro da valeta, mano. Eu acordei assim, caralho, falei que porra. E a primeira coisa que eu ainda tava pensando, mesmo fudido, eu falei, cara, cadê a mulher? Porque não tinha mulher nenhuma, mano. A mulher sumiu, né? Tá por aí até hoje, né? Tá por aí, tá por aí a mulher até hoje. Tá se jogando ali do trem, levando os outros. Tem que tomar cuidado, empurrando ali do trem, cara. Porque ela tá por aí, tá por aí. Porra, eu não sei se eu passei muito tempo. Eu sei que eu tava todo fodido, irmão. Travícula quebrada, todo descaralhado. Aí, nessa aí eu falei, caralho, eu tenho que sair dessa porra. Não dá, mano. Alguma coisa não tá certa nisso aí. Mas também é o tal negócio, Paulão bebia, era um cara que brigava pra caralho, você. eu já vi ele batendo em gente, que nem um moedor de carne, essa igual. O, o Paulão bate pra caralho e, porra, é um cara que arrumava encrenca na boa, assim. As coisas na gangrena, às vezes, simplesmente davam errado, a gente não sabe o que é isso, né? Mas simplesmente acontece. Cara, eu já vi gente passando mal um show, eu já vi... Umas coisas estranhas acontecer com a banda, mas te falar o quanto isso é verdade, sim, eu acredito pra caralho nisso ou não, é meio complicado, cara. Eu vi, às vezes a gente tava tocando no garagem, daqui a pouco, porra, as mulheres, ia, ia, virava no santo, eu, que nada isso é caô, vai saber, velho, vai saber, essa porra é caô, maluco. Porra, a mulher do, do terreiro de Macumba do lado do garagem batia na porta, porra, tá descendo tudo que é enxu aqui, quebrando minha casa. Eu vou voltar pro meu na reta? Deixa pra eles lá, maldição neles, ó. Tenho medo, coisinho. Tenho medo pra caralho. Ele tem medo de tudo que ele não possa bater, né? E qual que é essa história da maldição do Mulu? A maldição do Mulu é sete pica no seu cu. <risos> Eu lembro uma vez que a gente tava. Tava voltando do Rio de um show do, 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 deles, né? Pô, até os caras deram o vinil deles, meu. O primeiro, acho, deles lá, deram pra gente. A gente, porra, voltando na Dutra, tal, com busão. Aí o ônibus quebrou na estrada, tá ligado? E foi uma treta, cara. Aí o ônibus pegou fogo, velho. Meu, o bagulho tava pegando fogo mesmo na roda. Aí depois começou as labaredas mesmo, tal, assim. A gente saiu do buzo. Tinha um botequinho assim, zoado com a mesa de sinuca torta, a gente ficou tomando cerveja. É uma verdade, maior azar do mundo, a gente ressaca, assim, porque ficar tudo muito doido lá no Rio, assim, o maior, caralho, o ônibus pegando fogo. Esse dia já tinha dado alguma outra zica, eu sei que o clima tava meio de zica na parada, né? O, o busão pegando fogo, tipo, foi a cereja do bolo ali, do negócio e tal. A gente falou, meu, essa zica toda é aquela porra daquele filho do gangrena gasosa lá, maluco. O João pegou, falou, essa porra aqui que deu azar. Pegou assim, fez um frisbee, assim, jogou longe o bagulho. O bagulho foi cair lá no meio da estrada, assim, passou um ônibus da cometa em cima, assim, acabou. <risos> e aí, já com tanta coisa de negócio de maldição da gangrena, e que não sei o quê, eu resolvi começar a frequentar um centro espírita. Na hora que eu entrei, tinha várias, várias, vários... É uma mistura de kardecismo com candomblé. E na hora que eu passava, quem estava com uma entidade caía no chão e se enrolava, se enroscava todo. E nessa reunião, o mentor de espiritual da casa perguntou, tem alguém aqui que queira se manifestar contra o nosso irmão hoje encarnado, chamado Fábio? Eu tenho uma memória muito boa. E aí, uma entidade lá se manifestou, dizendo que é, eu havia queimado ela, que ele, ele ficava olhando nos braços, olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo. E aí ele virou e falou, ó, vou te falar só uma coisa pra você. O lugar onde você tá, enquanto você viver lá dentro, você vai ter de tudo. Nunca vai ficar rico. Tu vai ter o suficiente pra você continuar a viver. Mas o dia que você sair de lá, eu vou te matar aos poucos. Com doenças, entendeu? E a primeira coisa que eu vou começar a tirar a sua, é, são seus olhos. E quando eu saí daqui do garagem, eu já com diabetes aqui, eu comecei a perder a visão, hoje eu sou cego do olho esquerdo, de não ver nem vulto, nem cor, nem nada, e só tenho 17% do olho direito. Eu arrumei uma ferida no pé, problema de circulação, hipertensão, 
E tô eu de novo, entre o satanás de novo, fazendo garagem de novo e fazendo gangrena gasosa daqui a... no dia 11 de março. Depois da saída do Cid, do Paulão, o Ângelo entrou e se encaixou na, na filosofia que a banda tinha. Eu entrei na gangrena, entrei tocando o contrabaixo. E depois o Paulão teve outro problema, né, cara? Teve um outro problema lá mais sério e tal, teve um outro acidente lá. Acidente ou não, vai saber, né? E aí eu assumi os vocais. Um belo dia eu fui ao ensaio e eu levei um, eu levei um repinique, alguma coisa, para mostrar a minha ideia. E acho que a banda estava prestes a gravar um disco, gravar os Mel's. Cara, acabou pintando a ideia da percussão, que eu acho que a Gangrena devia ter começado já com percussão, porque tem tudo a ver, devia ter nascido daquilo ali. Foi mais como, like, ok, metal, then some samples of Macumba, then metal, then recordings of Macumba drums. It was not yet mixed together. O troço da macumba girava em torno das letras, girava em torno do, 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 do escracho ali, né? De sacanear as coisas na época, sacanear coisa de macumba, fazer as paródias e tudo mais. E, e nas roupas e tudo, mas não musicalmente. Musicalmente era um, um punk rock, um hardcore e tal, que tinha umas inserções, tinha a Trupe Zofolodum, que foi um troço que eu quando, eu... quando eu vi, eu chorei de rir, né, cara? Então, assim... Com, com, com ritmo de Olodum e tal, mas não tinha isso nas outras músicas, sabe? Não era, não era um, uma coisa incorporada nas músicas. Eu esperava que eles realizassem o Sarava Metal mesmo e não acontecia, né? E parece que hoje em dia eles estão mais fortes nesse, né? dentro dessa ideia. Eu cheguei e falei, pô, posso fazer essa porra aqui pra vocês verem o que, é que vocês acham e tal? E aí todo mundo pirou, o resultado ficou legal. Foi uma sacada genial, na minha opinião. Caralho, era óbvio que... Eu, eu, que a musicalidade, o apelo, enfim, tudo que gira em torno do trabalho do Andrina Gasosa, Brasil tinha que ter percussão. E aí, quando eu botei o repinique, a galera pirou, falou, porra, meu irmão, já é, já é. E aí, quando eu fui ver, já tinha duas, duas tubadoras, prato, não sei o que, repinique, timbale. E aí eu tava tocando, tava tocando percussão, já tava fazendo parte dos shows. E aí virou cachaça, né, velho? <risos> Era uma coisa completamente abominável, assim. Heavy metal não quer saber de samba, não quer saber de batucada. Porque uma pessoa passa a ouvir heavy metal, passa a ouvir rock, passa a ouvir uma coisa mais radical, porque não aguenta MPB, não aguenta samba, não aguenta isso. Mas essa batucada aí só serviu pra afastar o gangrena, né? pra aumentar o abismo heavy metal gangrena gasosa. Isso, pelo menos, até o Sepultura fazer quase a mesma coisa, né? E que foi em 96 quando eles lançaram o Roots. O Max foi morar lá fora, foi com saudade do Brasil, começou a querer botar índio, batucada e gravou uma música com o Carlinhos Brown. Aí passou a ser uma coisa legal e tal. Era uma hora que o Gangrena podia ter aproveitado esse embalo eu acho que não soube aproveitar. A gente não pode dizer que o Sepultura pegou as coisas do Gangrena e colocou na música deles, porque a pessoa pode pegar uma cuba e batucada, qualquer um, e botar na música sem necessariamente ter sido copiado de outro, mas o Gangrena podia ter aproveitado esse embalo aí para tirar uma onda de que eu quis primeiro. O Sepultura surgiu com o Roots, para mim não, não tinha um momento que eu falei, pô, os caras pegaram o, é, alguma coisa, o conceito ali do Gangrena, retrabalharam do jeito deles e fizeram a parada de estourar mundialmente. É que realmente a gente começou a, 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 a gente começou a perceber a Gangrena como, como uma coisa que, com outro potencial, potencial realmente musical da coisa, o potencial musical de, de expandir o que estava só na teoria e expandir isso musicalmente, né, cara? É uma época eu estava muito louco também e não conseguia ensaiar, entendeu? Não conseguia ensaiar, a gente só conseguia compor, ou seja, a gente só se reunia para churrasco, para beber e para usar drogas, não todos, enfim, mas eu não estava... <risos> Eu tava firme, forte. E aí entrou o Magrão na bateria, e que é um cara sensacional, que, cara, que fez praticamente o conceito junto com o Chorão dos Mel's Like a Tenda Espírita, né? Pô, nesse meio todo, cara, existiu uma pessoa que foi o centro de gravidade, assim, que uniu todo mundo na gangrena, que foi a Ezia. A Ezia, inclusive, 
era, era, era a mulher do, do, do Vladimir nessa época, ela é falecida já e, cara, ela foi assim, ela sempre foi o, 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 o... Ela sempre foi a sétima integrante, assim, sabe? Agregou muito na gangrena, sabe? Então todo mundo ia lá pra casa do Vladimir. Os riffs eram feitos no violão em casa, assim, off, assim. Pô, se botar um riff assim, é... E, e aí existe essa coisa de, sabe, dessa, dessa visão e dessa, desse espírito agregador, né, cara? E a gente passou a viver no nosso mundo. Mas aí é aquele negócio. Você às vezes dá dois passos pra trás pra dar dez pra frente. E a gente se fechou no nosso mundo e quando o Esmel saiu foi um disco com muito ódio e com muita coisa que o Alcombe não tinha. Esmel lá que tem do espírito é o melhor nome de disco que eu vi na minha vida, cara. É demais, cara. E o Magrão, cara, ele trouxe pra banda uma colaboração assim inestimável, que foram as melhores letras da gangrena, que eu considero como Timbalada de Caveira, Terreiro do Desmanche. Centro do Pica-Pau Amarelo. Centro do Pica-Pau Amarelo. O Magrão veio com as letras e o Magrão é batera. O colega é nosso, tatuador. E tocando, tocando, tocando. Teve que ter essa coisa de sair um pouco do âmbito da macumba e tal, pra não ficar aquela coisa estagnada. E o Magrão foi determinante pra isso, né? Eu gostava muito do sítio do, 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 do Pica-Pau quando eu era moleque. E, mas aquilo ali sempre me cucou, cara. Minha mãe gostava de uma macumbinha de leve. Pô, quando, quando o bicho pegava no, no sítio do Pica-Pau, todo mundo ia lá pro... Lá pro, pro coroa lá, que era o pé do preto velho da parada. E, cara, mas como essa porra, quando o bicho pega, nego vai no preto velho, que é o cara que tem mais sabedoria e tal. Eu achava que tinha uma ligação mesmo. legal, cara. Tá falando de coisa que não é legal. Quando, quando que o mundo começou a ser tão bom assim? Eu levei cinco anos pra montar uma bateria. Cinco anos pra montar uma bateria. E eu vendi essa bateria assim, ó. Sem pensar duas vezes pra pagar o disco. Vladimir vendeu a guitarra, não sei quem vendeu os CDs. A gente negociou, ainda ficou devendo um dinheiro, pagando depois, pra poder fazer o disco. Mas não tem coisa melhor que eu poderia ter feito do que ter feito o Smells. Cara, eu acho que que a gangrena é uma entidade, entendeu? Que, que tem a, a energia própria, cara. O gangrena tem uma característica, cara, que é muita rotatividade, muita troca de integrante, né? Eu vi show do gangrena com vários vocalistas. Mudou um, sai, volta, venta, não sei quem, entendeu? Acho que, enfim, vi várias, com várias formações. Acho que a gangrena nas horas foi a única banda, a banda do Rio de Janeiro que mais mudou de música. Cara, era foda, chegou um cúmulo da gente arrumar um baterista que ele tinha tudo a ver com a gente, mas ele era deficiente, cara, de uma perna. Então, assim, a perna do bumbo ali batia maneiro, mas a perna do contratempo ele não batia. Tipo, quando ele virava, dependendo da virada, se desse um balanço para um lado, ele tinha que dar uma escorada na parede e voltar para tocar, velho. Para mim, a gangrena é mais um o coletivo de esporro da Zona Norte, sabe como é que é, cara, do Rio de Janeiro. E essa mudança de integrantes, cara, elas se davam porque, cara, no final das contas, ninguém aguentava o gangrena há muito tempo, cara. Sempre foi de, de, de remar contra a maré, sabe como é que é, cara? E, e, e eu acho que, que a isso se deve essa troca de integrantes intensa, sabe? Das dificuldades e tudo mais e de, cara, e de ter sempre aquela... Aquela coisa de todo mundo querendo fazer o esporro e, cara, e quem entra na gangrena já sabe, já sabe de qual é salteado o que é pra fazer, né, bicho? Porra, sei lá, cara, a gente saiu 200 mil pessoas. Teve gente até que falava que tocar no gangrena e nunca tocou, cara. Nisso que o Magrão saiu da banda, o Elijão foi pra bateria e a gente chamou o Fábio Lessa pra entrar, mas nem imaginava que o Fábio ia aceitar, de jeito nenhum. Pô, como o Fábio vai 
Saí de banda de baile, cara, pra tocar com a gente, cara, não deu outro, o Fábio entrou. E, porra, cara, eu nunca toquei bem, né, cara, assim, eu era, porra, parecia que eu tava martelando umas bigorna, né, na verdade, porque eu me entendi ali com aquilo ali da minha forma, não foi um... um era pouco ortodoxo, na verdade, não tinha um negócio muito, muito certo, talvez, naquilo que eu tava fazendo, mas deu liga, né, a gente... Tocando, 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 deu liga e a coisa acabou funcionando. E foi a fase lick it up da gangrena, né, cara? <risos> foi a fase lick it up da gangrena, até que... Assim, eu sempre discordei, mas eu era voto vencido, né? Que não, não pode mais se vestir de entidade e tudo mais, porque aí desvia o foco. Não, cara, vamos parar com isso, o negócio agora é a música, vamos, vamos focar nisso agora e não tem mais negócio de quais, 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 palhaçada, de... Enfim. Ainda lutei muito contra isso, mas acabei sendo um voto vencido. Essa época é que realmente a coisa virou pro foco musical da coisa. O foco musical da gangrena gasosa colocar esses conceitos dentro da música. Entendeu? <risos> Foi com essa formação que a gente gravou os Mel's e com essa formação também que a gente foi para a Alemanha tocar, né, cara? A turnê foi Alemanha e Áustria. Na época eu e Fábio Lessa, que já era personagem da Andrena, nós dois trabalhávamos juntos na Varig. Funcionários da Varig têm uma facilidade lá para conseguir as passagens. Foi a única forma da gente conseguir isso também. O Rodrigo estava todo certinho daqui, trabalhava na Varig, todo bonitinho. Voltou despirocado lá, pedindo a emissão da porra da Vale, que você sai com a emissão. Merda, que deu sorte, porra. tá bem, mas puta que pariu, a gente quase que fudeu a vida do cara. Ele trabalha com áudio agora, então ele acabou na, na turnê, se interessou e, e tomou isso como profissão, né? Nós fomos na cara e na coragem, mas chegamos lá, enfim. O Vladimir tem cara de, de colombiano, cara de índio, então Colômbia na esse, né? Porra, e eu tenho cara de dizem de muçulmano, né, velho? E aí, porra, nego achava que eu tava com a dinamite no cu, porra, maluco. Enfim, fiquei preso na imigração. E o Elijan com fome, enchendo o saco. O dia inteiro, pô, os caras não aparecem, os caras não aparecem, a gente ficou tipo 14 horas, 15 horas esperando os caras lá. O cara me sacaneava em alemão Caramba. eu mandava ele tomar no cu em português. E a única coisa de que ele conseguiu foi ligar lá pra Tânia, pra, né, pro Robert e depois pra Tânia, que ficou por, né, que tomou mais conta da nossa turnê, pra Tânia ir buscá-los no aeroporto. Quando a contratante chegou, eu tinha certeza que a gente nunca mais ia sair dali, cara. Porque a contratante tinha o um cabelo verde, na época, né, com umas, com umas tranças assim, com uns, com uns tererês, umas coisas amarradas assim. E o cara ficou argumentando com ela várias vezes e tal. Aí eu me lembro que eu utilizei a única palavra que eu sabia. Do final, quando eu consegui escapar dessa, eu e Fábio Lessa. Fábio Lessa gastando inglês, pô, Varig e tal, né? Aí eu cheguei e falei pra ela, Bia. <risos> Cansado, fudido, com fome, chegamos lá na Gate to Hell. E aí fomos até uma garagem para escolher os equipamentos que iriam fazer o show. E os caras meio que montaram, aí falou assim, pô, dá uma tocadinha aí pra gente ver, porque eu nunca tinha ouvido nosso show, tinha escutado um disco. Quando tocou a primeira música, o um pau começou a comer na casa de Noca, bicho, o olho do alemão brilhou assim, o cara acendeu assim, uma luz, assim. Eu acho que não esperava uma performance tão forte com relação ao que era o disco, assim. Essa foi uma total diferente band do que a banda que tínhamos no record. Naquela época, o que fizemos foi tudo punk rock. Você era a primeira banda de metal que nós fizemos. E nós nunca... Nós não nos lembramos no pôster como metal. Nós dissemos voodoo core. E eu lembro o Ronaldo cantando 
without a microphone. You were full of this energy, and like you, you, we felt like you just wanted to play, and uh, you sounded totally powerful. And, like you started all these songs and didn't want to stop. And so we're like, wow, this is like totally radical. This is like you. This is like fresh. E aí quando a gente fez o show, a gente deixou de ser backline para ser headline na hora. Primeira recomendação que a gente teve foi, ó, oh, aqui não é o Brasil, não pode ficar encarando mulher nem cantando mulher. Vocês são latinos, tal, não sei o quê, tudo galodão mesmo que eu sei, mas aqui o ritmo é diferente, né? Se tiver alguma mulher no show e tudo mais, for falar, for alguma coisa, não é não. Não é não, não chega em cima, porque é isso da cadeia. Eu ouvi aquilo, né, porra, mas eu fiquei até apavorado, né? Porra, andava na rua com medo de olhar pra uma bundinha. Uma vez paramos numa casa onde quem tava com a Playboy da feiticeira, não foi isso que a gente tinha levado? Da, da, não, da Ninja, ninja do, funk. do Funk. Da Ninja do Funk. Ninja do Funk, mó deitão, mó gostosona, marquinha de biquíni. Porra, a gente é um mês, né, na Ura, pirocudão, pá. Falei, caralho, maluco. Aqui, 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 é Ninja do Funk, sei lá. Aí eu tava lá o alemão, falei, aí alemão. Pegou a revista, olhou, a feiticeira do funk, muito blacê. Ah. 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 Brasil é uma, beautiful, né? Aí o maluco, porra, essa marquinha não é estética, não. Não é legal, não. Aí eu olhei legal pra cara do maluco, porra, que vem, né? Achei esquisito. Aí ficou essa discussão surreal, ou ele já vai mijar no banheiro do cara. Caralho, quando tu fecha a porta do banheiro do cara, sabe o que que tinha? Desse tamanho, assim, pregado na porta do banheiro do cara, cara, o um maluco assim, ó, tocando guitarra pelado, com um close mó sacão, assim, ó. O maluco cagava olhando o culhão do outro. Isso é estético. Isso é legal. Isso é bacana. O primeiro show tinha 10 cabeças, o segundo tinha 20, o segundo tinha 30, o... Bicho, foi progressivamente, foi... Todo, tudo foi aumentando, porque o, o boca a boca lá parecia que funcionava e era efetivo. Né? Porque eles nunca tinham visto aquilo, né, cara? A banda de metal, assim, de, de, né, de hardcore, né, mais hardcore, assim e tal, mas com percussão. Então eles ficaram, bicho, eles ficaram, assim, é, impressionados positivamente, né? People would love loved your band for that cause because it was so different from anything else. There was no band like this that was willing to play on a stage, on the floor, like the audience, but wanted to play with the people. You know, it was totally unheard of. That was so everybody was surprised and everybody just loved it. Cara, convivência foi difícil. Eu acho primeiro, cara, viajar de van num país. Cara, seis, sete pessoas. Porque assim, se eu ficasse certo assim, cara, o joelho era. o encosto era aqui. Então todo mundo ia meio assim, para poder caber nos bancos. Ronaldo, é, sempre com os piores comentários possíveis. Caralho! Caralho, filha da puta! Foi lá meu? Foi lá meu? Eu chupei a carinha da orelha. O que que fez, Ronaldo? Eu chupei a carninha da orelha. Filha da puta. Caralho. Princesa Isabel, tá uma vadia. Tá uma vadia, Princesa Isabel. Que que Sua filha da puta. Yes. 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 Ele já sempre mal-humorado. Assim, na, durante a viagem, era tipo, falta muito? Não, cara. Aí andava 5 metros. Falta muito? Não, cara. Já tá chegando. Falta muito? Sem, não é, era, era logicamente uma provocação dele, mas era exatamente de um em um quilômetro. Era um, pô, falta muito, bicho, falta muito. É insuportável isso, durante, eu ouvi isso 800 vezes, num dia. Essa criatura aqui, ele quer agoniar os outros pelo simples prazer de agoniar. Isso é ruim, né, Fábio? Isso é ruim, ser desagradável. Ou seja, não existe um start pra isso. Ah. Pô, passou um viado aí. <risos> Se você acha que eu sou um cara mau caráter, você precisa conhecer melhor o sapato, o Wagner, o cara que foi com a gente tocar. 
O Felipe não pôde ir para a Alemanha. Nós tivemos que arrumar de última hora, de última hora, um baixista. E aí ele pegou um rabo de foguete. Para início de conversa, ele não sabia tocar. E ele chegava no meio do show, ele abaixava a porra do baixo todinho. A gente só descobriu isso depois. A música que ele não sabia tocar, ele abaixava e ficava lá só. Headbanger pra caralho. Bicho, dava pena no sapato, maluco. Dava pena no sapato, porque ele já, ele já batia muito nele. Né? Eu acho que foi a válvula de escape, assim, sabe? Cara, ele apanhou muito. Apanhou, apanhou de muita gente. Ele tinha um casaco de napa que as pessoas assoavam o nariz dentro, sabe? As coisas de gente desagradável, assim. O que, que eu vou fazer? Eu vou introduzir esse momento no ânus do sapato, que não é um repolho, é um sapato. E vou provar que o pepino e o cu podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Close nele, hein? Eu não aguento mais apanhar do Irijan. Já está intolerável. Certo. O Ronaldo tem tendências homossexuais, ele fica tentando me patolar. Olha pra câmera, você não. Olha pra câmera, o filho da puta. Teve um dia também que a gente fez um, fez um show em algum lugar, não me pergunte o nome, mas é muito difícil. E aí tinha uma parada de uma. De uma, de uma história em quadrinho, nosso encarte, né? Do maluco fiando a mão no cu da mulher. Pô, maluco, que problema, cara. Que tinha o tranca-rua lá comendo a mulher, eu acho. Fazendo... Não, era o médico, era o médico fazendo não, exame, enfiando a mão na É isso, é isso. Aí, e, não, ela era é estuprada assim. no início da história pelo tranca-rua. Isso, exatamente, exatamente. Aí é o, o, a parte do, do tranca-rua estuprando a mulher foi meio que mal entendida Caralho, pelo pessoal lá fora. Que... Pela questão do choque cultural. Aqui a gente tá acostumado, sabe? Que aquilo lá é uma entidade de macumba, sabe? Que é uma coisa assim. Entendeu o espírito da coisa lendo as letras da banda. Só que isso não funcionou bem lá, eles levaram pro lado do sexismo mesmo. Começaram a achar que a banda fazia apologia à violência contra a mulher. Então a mulher tinha um... Estuprada... É... Então, é isso que eu tô entendendo. A mulher é estuprada pelo tranca-rua, o namorado dela é piado e ela toma um fish fuck na buceta. Isso foi mal entendido, é isso mesmo. É, 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 a gente é, é, tira... Olha a nossa cabeça. A gente achou que essa história em quadrinha... A gente sai daqui pra fazer um benefício, né, cara? Ninguém entende, né? E aí as mulheres, as, as feministas, começaram a cercar. Mas o que, que isso aqui significa, o sapato civil fudido lá, né, Michel Mongelou? Me ajuda aqui. Aí, mas o que, 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 que porra é essa aqui? Aí, então, o que, que é isso aqui? Aí eu fui e falei, não, isso daí é uma piada, que tem é identidade. Mas não queria nem saber. Mas isso não é engraçado, isso não é humor. E começou a haver um, uma mobilização do público, burburinho, as minas e até os caras a olhar de cara feia pra Rolou gente, faixa, né? Rolou faixa, Rolou faixa, diga não, os idiotas sexistas em algum lugar, né? A gente foi pra dentro do, 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 do camarim, né? Que nem era camarim na verdade, era uma sala lá do lugar e tal, onde a gente deixou as coisas, os equipamentos. E ficou cada um com um pedestal na mão assim, cara, esperando lombrar mesmo, um momento que a gente ia ter que... Sabe, que nego ia juntar a gente ali, a gente ia ter que partir e a van demorou pra caralho, enfim. Cara, teve um momento lá que a gente achou que ia dar merda por causa desse negócio do encarte, cara. Eu lembro que nesse dia, quando a gente saiu do local do show pra ir pro local de dormir, eu fui com um porrete dentro da, 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 da roupa, porque eu tinha certeza que eu ia precisar dar uma madeirada ali, maluco. Mas graças a Deus não precisou, não. Essa história tem a clássica do sapato, né, cara? É. Tem a clássica do sapato, a gente tava tocando... A gente tava tocando no Cope, que, que era o maior squat da Alemanha, é. em Berlim. E o Sapato é um cara cretino. Porque ele ataca as mulheres que estão realmente em condição vulnerável. Ele tá num lugar, ele fica olhando a mais bêbada. Aquela feinha que ninguém, ninguém vai ali, eu vou lá que eu vou me dar bem. Ele é safado. Aí eu e Fábio Lessa vimos assim na longe, aí o Fábio Lessa falou pra mim. Mas eu que porra é aquela ali, mano? Eu falei, o quê? Aí eu olhei e tava vindo um sapato com uma mina na cadeira de roda. Aí eu, puta que pariu. Puta, é puta que maluco. pariu. Já fechei os olhos, é já, ima é já imaginei eu tomando facada de punk, né, maluco? Eu falei, caralho. Aí me vem ele. Como é que foi que você apresentou? Não, isso daqui é uma menina muito especial. Muito especial. Ah, mas era mesmo, cara. Como é que era o nome dela? Você não, lembra não, do não, nome não, dela? Especial, cara, a mina era o Stephen Hawking. Você <risos> lembra do nome dela? A Nicole, a Nicole. E aí, meu, é uma pessoa muito especial. Eu queria que vocês conhecessem a Nicole, o caralho, olhei pra cara do Fábio Lessa. E aí eu, porra, né, meio constrangido e tal. How are you? A mulher... Mas, por mim, a mina não era só, não é? Ela não tinha só... Mas esse problema não, amor. Ainda rodava em três cilindros, velho. Quando o cara falou, não, isso Maluco. Ela fez assim porque ela tava bêbada, cara. Tava bêbada, Pô, tava bêbada. Ela tinha paralisia facial, além, além de tudo. Tem, tudo. E aí, além mal. de tudo, ela tinha paralisia ah, facial. Ela tava bêbada. Não. E a mãozinha do dinossauro <risos> era porque tava bêbada. Mas eu sei que o maluco jogou assim na parede, subiu na cadeira e botou pra gargar, gargar, mulher. Isso deu uma merda, maluco. 
os punks abrindo assim, sabe? Abrindo, saindo assim, olhando assim, passando. Caralho, todo mundo, aquele silêncio, né, cara? Teve um conselho deliberativo no COP pra ver o que, que iam fazer com a gente. Porque entenderam aquela atitude dele, uma atitude no mínimo filha da puta. Maluco, a gente vai morrer nessa porra, não dormi por causa de você, cara. <risos> Não, não, e pior que você não sabe de nada, provavelmente... Você gostou, né, Safado? Não, sabe por que eu gostei? Vou te dizer, cara, porque é muita demagogia. Provavelmente eu foi a única que experiência que foi a experiência melhor que a galera Ela que deve lembrar do Safado é, até hoje com saudade, cara. Eu tenho certeza disso. Eu acho que ele comprou a entrada na banda com isso daí, não, cara. Por um favor, que ele <risos> fez. Porra, cara! Caralho, maluco, os caras botaram a gente num circuito? Porra, de vegetariano, cara! Não foi posto em em lugar nenhum de que nós não éramos vegetarianos. Eles simplesmente presumiram que éramos vegetarianos, né? A comida, a comida era ruim. A comida era muito, era muito, era muito ruim. É, cara, eu emagreci mais de 10 quilos, assim, é, é, em um mês, né, cara? Porque normalmente era uma lavagem, assim, com, com um monte de folha, um monte de troço. Troço ruim mesmo, né? Tofu o dia inteiro, maluco. Só tofu. Porra, a total ausência de carne durante a viagem, cara. Foi um... traumatizante. Tu come tofu pra tu ver, velho. Come tofu, só cocôzão, mano. 2 kg, 3 kg de cocô. Tu, tu não tinha lugar pra cagar toda hora, lugar maneiro. Eu tô pra com caralho. vontade de cagar, maluco. Tô falando sério. Mas eu não me atrevo, não, mano. Um dia saímos eu, o Hugo e o Ronaldo. O Hugo era o nosso tradutor. E aí fomos telefonar. O, Renaldo, o Ronaldo foi telefonar pra casa. O Hugo era moreno. Era moreno, assim, da cor do Ronaldo, mais escuro até, uma cara meio de indiano misturado com português, é, alguma coisa assim. Viado, o Ronaldo. <risos> o Ronaldo negão, e eu ali parado, eles dois telefonando, explicando lá como é que fazia a ligação à distância e tal, não sei o quê. Então aí eu olho na estação lá longe, assim. Era ponte de skinhead. Era ponte de skinhead, meu irmão. Eu olho lá no canto, assim, vem dois assim, meu irmão, dois. Acho que nem muito altos não, normal, dava, dava pra encarar, dava, dava pra fazer uma frente. E aí eu fui e falei assim, oh, Ronaldo, pô bicho, não, não dá na pinta, não dá na pinta, fica tranquilo, mas vem dois skinheads lá na estação, Ronaldo. Caralho, 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 vambora, 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 vambora. Cara, os malucos sentiram o cheiro. Não. De Sim, longe, né? Beleza. Vieram. Mas o que, que o Hugo comenta? Eu falei, caralho, Hugo, cadê os caras? Ele fala assim, eles entraram na estação pra ver se tem mais lá dentro. Pô, maluco, eu ia esperar. Papo deles, eles daqui a pouco veio o oi, 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 aqui no E aí, foi. detalhe aí, pô. E aí, quando houve essa demonstração, os dois vieram direto e reto, né, cara? Sacaram que a gente não era, né, que não falávamos alemão e falaram em inglês, que a gente tinha que andar de quatro na coleira pra gente voltar pra selva, entendeu? Para as árvores ou andar de coleira que nem cachorro pra voltar pro nosso lugar, que ali não era o lugar e tal, não sei o quê. O Ronaldo acabou, não, não, vambora, 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 eu... vambora, vambora, eu sei que se fosse com ele já... Mas eu levei pra Alemanha um PAP. O que que é o PAP? O PAP é o porrete automático pesado. Como eu tava indo com uma porrada de instrumento de percussão, era um porretão mesmo, com um negócio de amarrar na mão, doía, maluco. Doía aquilo ali, aquilo ali é de alta, alta performance, maluco. Madeira de dar em doido. Parceiro, depois desse dia eu só tocava com o porrete do lado. Saía no casaco, botava o um porrete dentro do braço aqui assim, e queria nem saber, velho. Dias depois, day off, não tem show, onde é que a gente vai? Vamos para um campo de concentração. Esse lugar aqui é onde aconteceu muita coisa ruim. Ah, o aviso aqui tá pedindo para não fumar, não comer, não zoar, entendeu? Se comportar legal e não... Enfim, é, porque não é legal. Não tem respeito. Não tem nada. É assim, aqui tinha um campo de concentração. Mas nada, velho. Mas nada. Os caras quebraram a porra toda, bicho. Porque assim, o campo de concentração lá, na verdade, você tinha um campo gigante assim, com uns quadrados de pedra, porque foi tudo destruído, uns quadrados de pedra preta só pra marcar, dizendo, aqui tinha o, o forno, não sei o quê, é. aqui era caserna de não que, sei o quê. Não tem mais nada. Uma fotinho, um monte de pedrinha, aqui, porra, com um os nomezinhos, Strafoscuska, Strafoscuska, de Israel, não sei. Não tem porra nenhuma pra tu ver ali, um frio do caralho, um vento da porra, numa roupa naquele mundo que segura o frio. Bicho, era complicado, maluco, era complicado porque ele já se zoou o tempo inteiro no campo de concentração e, cara, é, é assim, incontrolável, maluco, o espírito obsessor mesmo. Aqui era você limpava, difícil, aqui você temperava, fazia um pré-cozimento, aí você podia escolher, fritava, assava ou grelhava, gente. <risos> Entendeu? Onde era o bandejão? O bandejão era aqui, ó. 
Cadê, cadê, cadê? Eu me lembro. Aqui, ó. Eu vi. Me... Aqui era o bandejão. Achei essa porra mó merda, Deus. Vou à Alemanha, mas não vou aos campos de concentração. Não tem porra nenhuma lá pra ver. Tem nada. Os caras quebraram tudo pra esconder aquela porra. Sebastião, Severino, João, Joaquim. Todos eles. Cara, isso é uma falta de respeito grande pra caralho, João. Sério, João. <risos> Isso é uma puta falta de respeito. Aqui, aqui, aqui. Eu ó. Já, cara, aqui, 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 ó. Cara de tião, ô borracheiro. <risos> Pô, eu não vi nem uma suasticazinha até agora. Foi a ver, a, a, tocar na Alemanha, tocar pra, pra Europa, fazer o nosso som de maneira um pouco mais digna, tendo condições de trabalho, condições razoáveis de trabalho, foi a prova cabal de que nós estávamos fazendo a coisa certa. E foi a primeira vez que eu senti reconhecimento. A gente viveu um mês assim de sonho, bicho. Foi um mês de, 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 de você ver realmente como as coisas deveriam funcionar para uma banda, né? Cara, é você, você, você tocar todo dia, é você ter público todo dia, é você viver da sua música, entendeu? É você ser respeitado, é você, você ir tocar num lugar, você ter equipamento para tocar. Eu aqui só tenho que gritar, pular, xingar os outros em português para ganhar comida e dormida, que beleza. Voltar para o Brasil e encarar a realidade, tanto das nossas vidas pessoais como do nosso projeto como banda, foi um choque de resultados negativos. Eu não queria mais pô, tocar no bar do Juvenal, entendeu? Tocar pra caralho e ninguém ouviu o que eu estava fazendo, entendeu? Eu não queria mais fazer isso. E aí, paramos. Paramos um tempo. Paramos um bom tempo. Eu, bicho, eu apesar de, de, da minha vida pessoal ter tomado outro rumo na época e tudo, eu nunca, nunca fiquei feliz fora da gangrena, cara. Nunca. Eu não, é, bicho, é vício essa porra. Mas a gangrena tem uma parada de um vício, né? Você entra na banda, você se foca tanto na banda e o que é a banda, e o que a banda pode render e aquela história de você fazer... É uma parada, porra, meio hipnotizante, cara. Eu liguei pro Vladimir e falei, cara, pô, bicho, eu preciso tocar, cara. Eu preciso tocar, pô, não tá certo, mas... Vladimir, cara, sempre disposto, né, também, né? Outro viciado em gangrena, né, na época. Não, cara, é, chega aí, vamos, vamos tentar alguma coisa. E a gente foi pro computador. Eu botei na cabeça que a gangrena tinha que lançar alguma coisa no dia 6 do 6 de 2006, né? Tinha tudo a ver e tal. E aí acabamos lançando o EP666. E antes de gravar, antes de gravar, o link que tava faltando era chamar de volta o Ronaldo, né, cara? Que por motivos pessoais também tinha se afastado e tal, mas é o mesmo vício, é o mesmo vício. O Gangrena é uma das bandas assim, que eu curto desde que conheci e eu ficava meio puto, às vezes, da, da banda ter parado, né? Ficar parado. E o Chorão mesmo fala que eu sou meio que responsável para ressuscitar a banda umas duas vezes. Uma foi no Freak Show, que tinha, aí já era um, um evento com o apoio da prefeitura, que tinha um cachê, que tinha transporte. E aí eu falei, porra, tem que tocar. Aí eu falei, Chorão, porra, vamos fazer, tem, rola uma grana, tem som, tem público. Foi na época desse lançamento desse EP. O Chorão sempre foi um cara muito bom pra, tipo, absorver as ideias e filtrar essas ideias. E aí, não, vamos, não, vamos sim, vamos lá, tem umas letras aqui, aí vem com umas letras, como sempre, né, cara? O Ronaldo é, é louco, né, bicho? É um, é um louco genial, bicho, assim, porque o, 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 o Ronaldo, em questão de composição de letra, velho, é, 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 é assim, são coisas engraçadíssimas e, e sacadas de gênio, né? Meu irmão, qualquer coisa que fosse agressiva ou com temática escrota, era tema pra letra. A Supervia deseja a todos uma boa viagem. Eu indo trabalhar cheio de sono, um viado encostou na minha mão e começou a beliscar minha bunda, assim como... O cara encostou... Não, começou a beliscar minha bunda, olha isso. Que é isso? Que é isso? Vamos a gente vai descobrindo que... os cordões. Aí o cara ficar. se encostou no meu braço e começou a beliscar meu braço com a bunda, mano. Isso realmente aconteceu. Então... Tu acredita nisso, cara? Eu dormi em pé amarradão, o cara encostou o rabo no meu braço e ficou... Contraindo, Pô, contraindo, né? contraindo, mano. Eu vi que eu tava Caralho. sentindo prazer. Eu falei, maluco, se eu sair na porrada com essa arrombada aqui, o que que vai pensar? Que é namorado viado brigando. Porque eu cheguei pro lado. 
E essa porra da gordona vem passando pedindo dar licença e tome a mão mais pra dentro do rabo do cara. E assim, coisas que eu vi que eu, É, a gangueira sempre foi uma banda cotidiana, mas é. isso é muita coisa. É, é cotidiana. É o horror do cotidiano. É, é o horror do cotidiano, parceiro. Aí. O que é a letra de Matrix? É traduzir uma parada porque a gente vive, velho. O nome de Matrix. Foi uma letra, cara, que eu só botei em rima, bicho. Eu emprestei os dedos, tinha um segurança que trabalhava lá na empresa, enfim. O cara, pô, eu sei que tem um monte de filme, traz lá pra me ver. Eu dei os filmes pro cara assistir, maluco, o cara voltou segunda-feira puta. O cara não entendeu nada e falou mesmo, pô, o maluco sai voando, luta karatê, depois tem um monte de robô, não entendi porra nenhuma. Cara, o cara literalmente ele falou a letra pra mim e depois eu só rima. O maluco não entendeu o filme mesmo e foi onde eu fiz a letra. Ali, aí a, a gangrena gasosa começou a existir de novo. Foi quando surgiu pelo, pelo Rodrigão, né, que mesmo depois da turnê aí largou o trabalho, começou a trabalhar com som e tal, começou a trabalhar com frejar e conheceu o Anjo, que era o percussionista do Catapulta. E, e, e falou da gangrena e tudo mais, e quando ele disse que era amigo dos caras, o Anjo pirou, disse que bicho, pô, você tem que me apresentar esses caras, pô, quero conhecer. O anjo chegou no momento que o Gangrena tava, não sabia que caminho, que caminho tomar. Tava, todo mundo tava trabalhos e responsabilidades e, e coisas a fazer. E querendo se reunir, mas faltava aquele gás. E ele chegou, não, bicho, vamos tocar, coisa e tal. Mas e a banda? Pô, a banda acabou, cara. Não, isso não pode ser assim, vamos lá conversar com os caras. Eu não quis saber se tinha gravadora, se tinha grana, se não tinha grana, como é que ia ser. Eu tava interessado na coisa do lado musical. Né? Eu queria poder contribuir com a experiência e com, com o que eu tinha de, de bagagem. Mas aquilo tinha uma, coisa, tinha uma força rítmica muito grande ali. Né? E que eu, como percussionista, acho que eu conseguiria traduzir isso para o trabalho do Gangrena. Poder botar percussão com, com guitarra de torcida, entendeu? com as levadas de bateria, com pedal duplo, pancadão mesmo, porrada, prato rachando, entendeu? eu tocando, mão saindo sangue. Quando fomos gravar o Se Deus é 10, Satanás é 666, ele já não era mais o percussionista da banda. Mas assim, eu fiz questão de que quem gravasse fosse o Elijan e o Anjo. Então a percussão do disco foi gravada a quatro mãos. Acho que ele não tinha tido ainda esse, esse convívio de, de tocar a percussão, né? Dentro do estúdio, com o metrônomo, fazendo dobras comigo, dobra de canal, dobra disso, dobra daquilo. Eu cheguei a fazer uma dobra com o Rabicó, que eu lembro que ele ficou assim, pô, fiz uma dobra de triângulo, quer dizer, triângulo estéreo. Os caras ficaram loucos, os caras nunca tinham visto isso. E eu botei ele pra tocar um triângulo junto comigo. Eu tenho muito, muito orgulho de tudo que fiz com o Gangrena, mas sem sombra de dúvidas, é o, é o meu melhor trabalho musicalmente falando. Se Deus é 10, Satanás é 666, você vai ver nesse disco que as músicas já foram pensadas em percussão, entendeu? Tem parte em que a percussão é a, a parte principal, aquele instrumento a gente imaginou, cara, aqui vai pegar bem essa levada, esse instrumento vai fazer essa parte. Então eu não vejo mais a gangrena sem percussão agora, eu sinto, sei lá, sentiria falta. Pra mim, essa é realmente a cara que a gangrena deveria ter desde 92. E na opinião da maioria dos integrantes que passaram pela gangrena também, né? 
Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado disso, cara. O convite para entrar na banda surgiu quando o Ângelo recebeu uma ligação do Elijan, que era o percussionista, né? dizendo que tinha encontrado Jesus, que a vida dele ia seguir outro rumo e que ele estava fora do projeto. E assim que, que viram uma mulher tocando percussão, pensaram que era um homem vestido de mulher, porque já, já teve antes, né? Não seria nada impossível de acontecer, mas... Sei lá, tinha um decote, né? Mas eu vi que tinha os peitos ali de verdade. Então, um travesti, sei lá. continuaram, né? As dificuldades continuaram e, a, e as prioridades começaram a mudar. Cara, eu saí da banda porque foi uma questão de ordem prática mesmo, cara. Não tava dando para conciliar com a minha vida particular. O Ronaldo, ele tem quatro filhos, entendeu? Nem todos são do mesmo casamento, todos são dele, mas enfim, ele tem quatro crianças, sabe? Ele tem Quatro pessoas para se responsabilizar dentro de casa. Já viu quando o relacionamento não está dando mais certo, mas tu não tem coragem de terminar com a tua mina, sabe? Fica assim, esperando quem vai tomar a decisão. E eu acho que eu estava eu já levando para dentro da banda, em vez de somar, em vez de colaborar, pô, cara, é sempre os meus problemas, o meu horário, e nego com gás, vendo que o trabalho tem potencial, o CD novo saiu, e exigir muito mais. E, cara, e assim, na boa, eu estava jogando para baixo. É uma coisa que eu realmente decidi me dedicar à minha família, cara, assim. E encerrar pra mim, cara, a gravação do, do CD também, sabe, fechava um ciclo, assim, que foi uma coisa que a gente estabeleceu. Não deixar essas músicas que a gente achava muito boas, perdidas e soltas. Eu tinha na minha cabeça mesmo já de fazer o CD e logo em seguida sair da banda, entendeu? Assim, era... O que eu queria realmente pra poder finalizar era gravar o Deus é Dead. E fala uma coisa, Ronaldo, por que, que você tá vestindo isso daí, cara? <risos> ah, eu tô vestindo isso porque agora eu não sou mais da banda e assim, é uma página virada da minha vida, assim, de pra muitas coisas que eu não, não quero relacionar com a minha vida pessoal com a banda, assim, não tem outro motivo. Tô escondendo a cara. É uma parada decorativa. Se é, botar uma luz, vira um abajur. <risos> Ser da gangrena não é uma coisa que você espalha pra todo mundo, entendeu? Não é uma coisa que você, ah, no almoço de família de domingo, ah, meu filho, e aí? E a sua banda? Aí você desconversa, né, cara? Você vai falar o quê? Não, tá maneiro, eu sou o Exu capa preta, eu sou o Exu tranca rua, entendeu? E essa semana a gente vai lá no, no programa do Zé do Caixão. <risos> tá tranquilo. E a família é, curte... Dá, dá uma ajuda... Na minha família tem gente que é da Igreja Universal, hum. e isso já gerou uma polêmica. É assim. Evangélico? É, evangélico. Uh, Muitas das é. cartas dos fãs que chegavam lá em casa foram queimadas na fogueira santa de Israel. Eu aceito numa boa. Mas a galera que trabalha comigo, meus pais, minha mulher... Então é difícil você falar pra ela. Ah, eu toco na gangrena gasosa e sou que chucaveira. Entendeu? O Vladimir, por exemplo, também saiu por causa disso. Ele gravou o disco, ele gravou o 66, mas ele teve que sair, bicho. Ele teve que sair, não teve jeito, sabe? E, e porque ele tinha as prioridades, ele, ele quer crescer, ele quer trabalhar, ele quer ter o seu próprio negócio e tudo mais. O Vladimir, como guitarrista, ele é um cara muito peculiar. O Vlad não tem aquela didática de guitarrista, 
Mas, bicho, ele tem a mão mais pesada do universo, assim. Ele é, ele é de chumbo. Eu espero compor um dia, como com o povo, elas meio compunham com o pai gangreno. Porque ele, ele tinha uma maneira muito peculiar de compor, que às vezes é muito difícil a gente pegar. Acho que se a gangrena gasosa fosse uma banda, por exemplo, americana, uma banda alemã, uma banda inglesa, eu acho não, eu tenho certeza de que a gangrena gasosa estaria muito melhor do que está hoje, sabe? Que é muito difícil para um pai de família, por exemplo, você vê, por exemplo, exemplos de bandas grandes, todo mundo pai de família, mas ele vive da sua arte, né, Raquel? Esse comportamento do gangrena autodestrutivo, eu não sei se a ideia deles era ser uma banda realmente destrói, né, se implodir, mas atrapalhou, assim, né? Por, por um lado, o punk, eu apoio isso que eles faziam, é legal fazer isso, mas no Brasil, isso não funciona, isso, isso não atrapalha a banda. Os Sex Pistols faziam isso na Inglaterra, mas cada vez que eles faziam isso, eles ficavam mais ricos, né? E aqui não, cara, era uma cena que não existia, não tinha como amplificar isso, né, nacionalmente, nem mundialmente. Ficava só aqui mesmo, numa esquina. E eu acho que a banda teria, teria dado muito mais certo, ido muito mais adiante, se não fosse esse comportamento. A cena carioca antes, não, mas antes da, da nossa geração, ela era muito formal, como banda. A gente quebrou várias formalidades, a gente quebrou vários protocolos. Não, eu acho que a gangrena é uma expressão musical foda, entendeu? Com uma identidade única. É, foi uma, uma banda que inovou, a banda que chegou pra escrachar tudo, né, cara? Eu acho que a importância foi grande, a única que conseguiu fazer tudo o que achava que tinha que fazer, sem clichêzinho, sacou? O grande mérito que eu acho é de, apesar de acabar e, e voltar, acabar e voltar, é a banda tá nativa até hoje, sabe, fazendo o que se propôs a fazer desde o começo. Então são 20 anos de batalha, porque não tem uma grande gravadora por trás, porque não tem uma grande mídia por trás, mas os caras estão aí, fazem um trabalho que é autêntico, é original. A banda é importante, cara, e vai ser importante sempre. O Gangrena Gasosa é a história do Rio de Janeiro, a história do underground. O nego imitou banda de traveco, o nego imitou banda de tudo, velho. Mas banda de macumba ninguém teve coragem de imitar, sacou? Não tem concorrente, sacou? É uma parada que é uma coisa única, assim. Chutar o balde, jogar merda no ventilador e uma farofa junto. Como era uma associação de muitos malucos, assim, extremos, juntos, eu acho que houve um processo de auto-sabotagem involuntária, por assim dizer. Só que esses caras que tinham essa, essa coisa de inventar isso, eles não tiveram a manha de, de ter limite para algumas coisas. Zoar o barraco, você monta a banda de rock para zoar o barraco. Se você monta a banda de rock para ganhar dinheiro, você está errado na essência. Você pode ir contra, você não precisa ser politicamente correto, que eu acho que o mal hoje é ser politicamente correto. E isso nunca vai fazer parte da gangrena. Você não pode pegar leve, entendeu? Você não pode pegar leve. Você tem que pegar pesado, mano. Tem que pegar pesado. Tem que, tem que tocar cheio de ódio, entendeu? Tem que tocar com raiva, meu irmão. E, cara, e pra tocar com raiva, cheio de ódio, pra agredir, a gangrena tá aí é pra isso mesmo. O judeu, o subano Hare Krishna, o ninja de ato, que nego tem medo, as preguinhas ficam tensas, quando passa no squash, sempre vai lhe
engraçado, o show já fica bom depois que a gente fala com a sanitária. Valeu!